Dobry wieczór, witam mnie. Jeszcze czemu się zapoznać taka szerosłym się przyszło na życie w kamperze? Ktoś w ogóle podróżuje kamperem po Europie, po świecie? Jak to dobre? Raz, dwa. A kto by chciał? Wszyscy by chcieli, więc dzisiaj będzie życie w kamperze w Portugalii i Hiszpanii. Portugalii będą dwa się po raz pierwszy na maty dzisiaj. Pojedziemy do gorące brawa. Więc dzisiaj bądźmy wyrozumiali, czytajmy dużo i zapraszamy na slajdowisko. A kto w ogóle podróż jest z kotami i psem? Ja z kotami. A, no to już coś wiesz więcej. Więc dzisiaj to zobaczymy jak to wygląda w praktyce, jak to można być w kamperze z kotem i psem i podróżować po świecie. Oddaję Ci głos i zapraszam na slajdowisko. Dzięki, no próbuję, czy mnie słychać? Wszystko jest ok? Tak. Dobrze, fajnie, że jest tyle ludzi. Brat no, pomyślał, że po prostu wydawałoby mi się, że może mecz będzie Hiszpanii i Portugalii. <grym> Jakiś fajny, niestety meczu nie będziemy mieli, ale o kamperze pogadamy sobie. Już się skończyły mistrzostwa, ale można wchodzić na spotkania. Więc tak, e, może się dziwicie, czemu tu ta figura się pojawiła, ale ja po prostu lubię takie zawsze historie ukryte w przedmiotach. Nie jestem osobą religijną, jestem ateistą, a chciałem sobie kupić takiego Jezusa zawsze świecącego na początku, żeby mój kamper wyglądał bardziej amerykańsko. Po prostu wynika to raczej z mojej fascynacji Ameryką niż religią. Ameryka, jak wiecie, jest kontynentem, w którym ludzie są bardzo wierzący i lubią sobie tą wiarę manifestować. I z tą figurką jest parę historii. Już się zdarzyło, mam ją od roku, kupiłem na Amazonie. Na przykład wiozłem e, autostopowiczkę, taką raz we Francji i ona pomyśle, mówiła, o jakie fajne to jest rzecz, e, co to w ogóle jest za postać machunek? No i ciekawe, nigdy bym nie pomyślał, że ktoś, ktoś może tego nie wiedział, ale w innych krajach kulturowych to inaczej wygląda. E, myślałem, że ta figurka przyniesie mi szczęście, niestety przyniosła mi trochę pecha, bo samochód, kiedy ją tutaj przykleiłem, się zepsuł w mieście w Trybur. I w ogóle, kiedy jechałem e, pierwszy raz do tej Hiszpanii do pracy e, swojej, e, e, właśnie miałem takie zdarzenie w Freiburg in Breisgau, to się chyba nazywa, zaczął się alternator e, i pomyślałem, kurczę, no śpieszę się do pracy, mam jakieś dwa dni, e, samochód zepsuty e, i wylądowałem w dwuczłonowej miejscowości, na, o, o dwuczłonowej nazwie. Więc to pewnie jakaś wioska. Mechanik mówi, że nie, super miasto, genialne. No, już akurat. Poszedłem rzeczywiście, miasto się okazało super. Freiburg polecam bardzo w Niemczech. Bardzo piękne, średniowiecze miasto. I e, myślałem, że moja figurka jest czymś unikatowym przedmiotem, ale niestety idąc po ulicach tego miasteczka, ale dwie, dwa dni po tym, jak jestem przesyłkę z Amazonu, i widziałem za szybką sposobę figurkę. Innym razem, e, jak byłem e, już e, Hiszpanii. Eee, ktoś stanął obok na parkingu takim leśnym, byłem sam, chyba potem inny ka kamper i e, byłem tam z psem wtedy. I ktoś mówi, o, może zaczęliśmy rozmawiać sobie o podróżowaniu, i ktoś mówi, e, e, fajnego masz towarzysza. No i coś mówię mu wtedy o tym piesku, że tak, znalazłem go tam niedawno, no super, jest bardzo grzeczny, a on mi pokazuje za szybko, nie, nie, tutaj. Więc, no. Po prostu fajnie jest podróżować z Jezusem w jakiejkolwiek formie. E, I teraz tak, e, zacznę może jeszcze od tego, e, w jaki sposób zacząłem podróżować. E, chciałem, nie było we mnie jakiejś wielkiej duszy podróżnika, może tylko w tym sensie, jak Hayek kiedyś powiedział tutaj, często powtarza, że e, dusza jakoś podróżnika się rodzi w człowieku, kiedy chce po prostu zajrzeć, co jest za, za najbliższą hałdą. No i może w ta, takim sensie e, byłem zafascynowany podróżami, ale bardziej że byłem ciekawy w swojej najbliższej okolicy, ale bardziej mnie inspirowały do tego miejsca, które widziałem w książkach, w filmach obejrzanych. Chciałem je zobaczyć na żywo i także przeżyć doświadczenia związane z moimi jakimiś takimi fabularnymi, fikcyjnymi inspiracjami. I tymi inspiracjami były opowiadania Jacka Londona o tym, jak po Stanach Zjednoczonych podróżować jakimiś pociągami towarowymi. To mi się niestety nie udało mi takiego czegoś przejść, ale znam człowieka, który jeździł w dzisiejszych czasach, trzymając się po prostu pociągów towarowych. I cała e, historia e, takiej amerykańskiej kultury 
Hobo, wędrownych robotników w latach 30. Oprócz tego, którą, o której śpiewał swoich piosenkach z Woody Guthrie, którego książkę widzimy tutaj na drugim obrazku, no i ruch Big Generation w Stanach Zjednoczonych, ludzie, którzy taka grupka pisarzy, artystów, którzy sobie krążyli przez całe, przemierzali całe Stany Zjednoczone e, autostopem, różnymi innymi formami transportu. Więc chciałem po prostu e, przeżyć tego rodzaju doświadczenia, zobaczyć te wszystkie miejsca, o których czytałem. No i zaczęło się to najpierw od tych właśnie miejsc za hałdą, <grych> czyli zjeździłem wszystkie okolice tutaj e, Bytomia, e, gdzie dorastałem e, w najbliższe wioski, różne na rowerze, to się odbywało, no i dalej dojechałem do Częstochowy i z powrotem parę razy, nie były to wielkie wycieczki. No i potem jak stwierdziłem, że tym rowerem za daleko nie da się dojechać, to zacząłem jeździć autostopem, no i jak już to się zaczęło, to przejechałem chyba od początku do końca, wtedy nie liczyłem nic, ale później na Google Maps sobie sprawdziłem, po Europie około 56 tysięcy kilometrów, Potem przez Azję 24 tysiące kilometrów włącznie. Yy, wszystkie podróże chyba wyszło około tego dwa razy <grym> obrócił ziemię. No i stwierdziłem, że tym autostopem, no to no w niektóre miejsca dojadę, w niektóre nie. Yy, kupiłem sobie pierwszy yy, samochód. Tutaj jest akurat już chyba piąty samochód pokazany. No i tym samochodem zacząłem jeździć. Samochodem tym akurat udało mi się zjechać 26 krajów. Dotarłem parę stu kilometrów od Iranu. Dalej w ciągu takiej, podczas takiej miesięcznej wycieczki zwiedziłem najpierw Bałkany, dotarłem aż do Gruzji, do Armenii. Przez moją ulubioną Turcję, jeśli chodzi o podróże samochodem. To jest bardzo wygodny kraj do podróżowania w ten sposób. Bardzo są dobre drogi. To są śmieszne jakieś ograniczenia prędkości na drodze, typu na przykład do 72 km, bo tam chyba gminy sobie wyznaczają. Chciałem takie znaczy, 67 km. E, jakby ktoś akurat, e, tak w skrócie mówię, ale gdyby ktoś akurat zwiedzał kiedyś Stambuł, e, to najfajniejsze miejsce, e, które tam widziałem, odróżniające się od całego tego zabudowanego bardzo obszaru, są to wyspy książęce. Wystarczy problem sobie kupić to było 5 zł, teraz może 10 zł kosztowali bilet i lądujemy na takiej zalesionej wyspie, gdzie jest zupełna cisza, nie ma samochodów. Jest ich kilka. E, podróże samochodem są bardzo fajne po Gruzji, nie wiem kto ich doświadczył, tam jeżdżą tak tego typu pojazdy. To jest dobry stanie dosyć pojazd, to wygląda na bardzo sprawny. Ten jeszcze też pewnie e, przegląd, też, też myślę, że to jest stan techniczny, więc dlatego, że po prostu nie mają chyba przeglądów. Nie wiem, że ten temat, jak się wydaje. Są też garażowane. Dotarliśmy do Armenii, ostatecznie tym, tym swoim starym wozem, gdzie wyrywani też są różne w stolicy. Ciekawe rozwiązania techniczne. Takie, że miałem zdjęcia, że akurat były śmieszne, ale bardzo fajne kraje do zwiedzania, bardzo przyjemne. Dalej, śledząc moje literackie inspiracje, akurat Andrzeja Stasiuka, który napisał jadąc do Bada, Bada jakoś nie dużo czytam niespecjalnie. E, za jego co się przepadałem, ale patrzę jakieś ciekawe miejsce z no i też tam przejrzeliśmy, bardzo polecam. W okolicy Badach to są takie e, duże obszary e, pustej przestrzeni i takie fajne kafejki po drodze, gdzie dorożka jakaś zajedzie czasem konna. E, dalej zwiedziłem samochodem e, tutaj fajne miejsce w Białorusi, <grym> Ukrainę, jeden z moich ulubionych krajów. Um, niestety teraz już nie jest tam wesoło, ale wtedy jeszcze było. E, Mołdawia, w której też byłem chyba dwa razy samochodem, dwa razy do kawiarni po prostu tam pojechaliśmy z moją ówczesną partnerką. E, I później zachód Europy, Hiszpania, Portugalia. E, tutaj mój kolega, z którym jechałem, wypowiedział słowa Habemus Papam, ale chyba <śmiech> widać było o tym. Ale niestety no, pożary są w Portugalii e, problemem bardzo dużym. W lecie, tak jak u nas, słychać o śnieżyczach, to e, zimą wielkich, nieprzyjemnych drogach, to tam po prostu co chwilę wiadomo, jak mówią o pożarach. No i wyobrażacie sobie, może takie fajne są podróże samochodem, że samochód przy wiatraczku, super widok. Tu przy tym wiatraczku chyba o 12 w nocy się zjechała młodzież i do 3 w nocy puszczała głośną muzykę. 
Cały czas się włączony, więc nie jest tak fajnie zawsze grał w gatku, a tak to wygląda mniej więcej w przybliżeniu. E, ale zawsze jest to ciekawa przygoda. E, później jak już mi się znudziły podróże samochodem, znaczy nie znudziły mi się samochod, podróże samochodem, tylko odkryłem po prostu, że da się też latać samolotem, bo zwiedziłem dużo miejsc <śmiech> be, be, bez tego środka transportu i może w dzisiejszych czasach nie warto się chwalić lotami, bo jak wiecie e, narodził się też taki ruch e, wstyd przed lataniem. Tam jakoś to się e, czyta po szwedzku w oryginale, nie, nie wiem jak się czyta, ale tak się pisze. E, ponieważ jak wiemy, e, podróże są takie bardzo szkodliwe dla środowiska. E, no ale to było jeszcze przed, nie byłem tego świadomy, dopiero jak przeczytałem e, e, książki Marcina Poptywicza i inne rzeczy związane z e, zagrożeniami tego środowiska naturalnego, to trochę Zmniejszyłem tą liczbę swoich lotów i niestety muszę was też zmartwić, że jak sprawdzałem taki na przykład mój kamper, jeśli jedzie samemu, to też emituje to samo dwutlenku węgla co, co lot samolotem, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o ekologiczność tego typu transportu, to Wprawdzie na dojazdy, do, dojazdy są bardzo szkodliwe, ale samo życie, jak obliczyłem sobie raz, to tak, jeśli chodzi o na przykład 15 km odległość od pracy, jaką miałem w Lizbonie, gdzie tam mieszkałem, to spalam 5,5 razy mniej paliwa w ciągu roku. Jeśli chodzi na przykład o zużycie wody, to gdybym brał normalnie mieszkanie prysznic, a tak jak sobie kąpię w mojej miseczce mojej, ja mogłem przynieść, tak jak wspomniał, niestety nie mam w kamperze, to jest zużycie 4 razy mniejsze, a elektryczność to przypuszczam, że jest 10 razy mniej, więc no można dyskutować na ten temat, tylko po prostu warto być świadomym, że sama jazda samochodem też jest bardzo szkodliwa dla środowiska. I po prostu moja wiedza jest taka, że jeśli się gdzieś już jedzie, to warto w jakimś celu, nie tylko żeby na przykład zrobić sobie zdjęcie, warto coś wynieść z tych podróży, żeby jakoś to zrekompensować te straty który ponosi środowisko, no i potem jak zacząłem latać samolotem, pierwszy mój samolot się okazał największym chyba pasażerskim na świecie. Nie pamiętam jaki to był model, ale potem przeczytałem o tym i dotarłem nim do Chin e, z powrotem, tak jak autostopem przedtem. E, autostopem tam dotarłem e, w historycznym dosyć momencie, bo była to olimpiada w Chinach. E, 2000, nie wiem, czy to był, już musiałbym zajrzeć do notatek. A drugi raz samolotem, jak poleciałem, to były to chyba obchody, jakaś rocznica istnienia albo partii komunistycznej, albo Republiki Ludowej w Chinach. Też mi się udało w ciekawym momencie tam dotrzeć. Dalej Szanghaj, obejrzałem sobie, w którym wcześniej spędziłem mniej czasu. Miejsca, w których spałem kiedyś w Śpiworze w Pekinie. Tutaj przy tej rzeczce się rozłożyłem takim moim e, małym kempingiem ówczesnym. E, Malezję zwiedziłem samolotem w Singapur, Tajlandię, Nowa Zelandia, Kazachstan. To zdjęcie nie moje, tylko koleżanki, mówię, żeby nie było, że wyklapiam, e, że no, prawa autorskie jakieś, e, ale byłem na tej wycieczce. E, najtańszy mój lot to był, za 600 zł poleciałem do Amsterdamu, e, z Amsterdamu do Ameryki Środkowej. Zwiedziłem wtedy Salwador, Meksyk, Nicaraguę, e, Gwatemalę. E, innym razem byłem e, w Panamie także. E, to jest moja ulubiona plaża na świecie. E, się nazywa na to Playa del Toro i jest umieszczona na takim najgorętszym półwyspie w Ameryce Środkowej, półwysep Azuero. Jest tam pięknie, chodzą takie małe kraby świecące, latają motylki, no nie widać tego na zdjęciu, bo nie jestem też fanem mam specjalistą w robieniu zdjęć, ale obiecuję, że tak tam jest. Jakbyście kiedyś na Playa del Toro, na półwyspie Azuero zajrzeli, to nie będziecie na pewno zawiedzeni. Indie to był mój lot z największą liczbą przesiadek, pięć chyba miałem wtedy. E, dalej do Kanady sobie poleciałem, e, Tajwan, Izrael, e, Jordania. Tutaj przy tym zdjęciu się na chwilę zatrzymam, e, bo kolega, z którym szedłem na szlak do Santiago ostatnim razem, się śmiał ze mnie, że ja byłem w Jordanii i nie zwiedziłem Petry. 
No nie. Nie ja bo patrzę, 300 zł, mama, bo bądź to jak z mamą i z ciocią. Mama zwiedzi ciocia, mi opowiedzą, zrobią zdjęcia, będę widział, a ja sobie po... No to w tym czasie zobaczyć coś innego. No i w takim wylądowałem kanionie, nawet chyba tam nie zrobiłem do tego kanionu, bo nie wiedziałem, czy mi starczy czasu, więc sobie usiadłem, podbiegałem widok, czytałem e, książkę. E, no i się zdarzyła na przykład fajna historia. Nie, nie, no, po prostu chcę to powiedzieć o tym, że nie zawsze trzeba e, zwiedzać te wszystkie miejsca na mapie, żeby mieć wycieczki swojej satysfakcji. E, Wiozłem autosobę policjanta. <śmiech> nie pamiętam, e, wracam z pracy, nie, nie miał środka transportu, nie pamiętam, co on już mi mówi i tak dalej, no, Widziałem się na przykład takiego faktu, no, zdanie, że policja tam jest biedna chyba, bo nie ma na transport e, publiczny pieniędzy. Ale transport publiczny bardzo kiepsko funkcjonuje. Sobie taką pogawędkę miło mu rządziliśmy w tym samochodzie i mimo braku zwiedzenia Petry, to miałem ciekawe doświadczenie. E, dalej, Cypr. E, I tak samo jak powiedziałem o tych e, właśnie miejscach e, bardzo turystycznych z miast, które lubimy, e, z map, które lubimy e, e, wszyscy zwiedzać, które są bardzo rozreklamowane, e, że czasem no, nie trzeba tego robić, bo rzeczy ciekawe są e, tuż za rogiem. Na przykład wielki lata z Warszawy do Polskanowu, do rozmaitych miejsc na świecie, a samego z tego miasteczka E, nie zwiedzam, mi się tam bardzo podobało. Jakbyście mieli gdzieś lot e, z Modlina, to bardzo polecam, są tam ogromne koszary, fajne tereny nad, e, stare, opuszczone, e, fajne, nie są nawet muzeum, czy te małe, e, fajne tereny nad rzeką. Proszę, warto eksplorować całą przestrzeń, którą mamy możliwość e, e, odkrywać wokół siebie. No i po tych wszystkich podróżach najpierw na rowerze, autostopem, samochodem, później samolotem. Zatęskniłem do czegoś, co mi się najbardziej podobało, czyli do tych doświadczeń, o których czytałem w książkach. Życiu takim w drodze, spaniu gdzieś przy porze, przy trasie i swoje podróże samolotem urozmaiciłem. W taki sposób, że poleciłem na całą Maltę i postanowiłem ją przejść sobie na piechotę do koła. Jedną wysepkę i drugą zajęło mi to chyba nie wiem, 6 dni, bo to są małe wyspy, e, ale była to wielka przygoda, nocowanie e, z tego typu, e, podczas tego typu przygód wygląda tak, e, cały potrzebny kusunek e, można dostać w sklepie, w każdym spożywczym, e, jak widać tutaj, e, tak wygląda to z punktu widzenia e, właśnie mojego jak śpię przy drodze. E, Eee, nigdy nie, 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 nie używałem prawie na mnie. Niektórzy lubią, ja akurat nie lubię i na początku miałem też taki problem, że nie potrafili się pomyślałem, że może ja nawet nie potrafiłbym rozłożyć tego na mnie. I rozwiązałem po prostu problem, nie, nie zabierając go i się przyzwyczaiłem. No, w ten sposób <śmiech> do spania pod gołym niebem, które jest, no nie wszyscy to lubią, ale mi się bardzo podoba. I następną taką wycieczkę, e, która była powrotem do takich dawniejszych czasów, e, które uwielbiałem właśnie takich podróż zupełnie na dziko, była wycieczka samolotem do Mauritius, gdzie przeszedłem sobie też na piechotę południową wybrzeże tej wyspy, to było 7 dni. Na początku wziąłem jakiś nocek hotelu, żeby w hostelu, żeby się wykąpać tylko, potem wszedłem sobie, kąpałem się w jakiś tam rzeczka, w morzu i z powrotem też jeden dzień hostel, kompanię i powrót samolotem. I podczas tej wycieczki na przykład a wspiąłem się na ten, e, no szczyt, trudno to powiedzieć, bo to ma tylko 5, 5, e, przepraszam, 556 metrów nad poziomem morza, ale to jest taki morn Bravon się nazywa, e, taka góra, którą widzimy na wszystkich widokówkach, e, czy tam zdjęciach w ogóle za chwilę z Mauritiusa. E, I na szczycie, no nie wiedziałem, no patrzę, górka jakaś taka mała, że no spokojnie wejdę sobie tam, zobaczę co będzie. Zejdę, ale wszedłem dosyć późno, się ściemniało, patrzę fajne widok, no to może się tam prześpię na tej górze i był jeden z moich najlepszych noclegów w życiu, bardzo polecam. Byłem zupełnie sam, z, tylko z filmem jakimś chyba tutaj nowozelandzkim, ale nie pamiętam tytułu. <śmiech> eee, piękna sala kinowa. Potem też trafiłem do trochę innej sali kinowej pod gołym niebem w stolicy Mauritiusu, e, Port Louis, e, gdzie Obejrzałem taki film, e, był pokaz po prostu na powietrzu takiego filmu Lombra Scan i w ogóle na ten film nie miałem zamiaru pójść, bo patrzę, ten tytuł mi tak brzmiał trochę z indyjskiego, jakby to był 
bollywoodzki film z tymi tańcami, tak dalej. No tak mi brzmiał ten tytuł, był, był taki szybki dom, raz tańca, to może być, pewnie jakiś bolił. No ale mówię, pójdę, zobaczę, fajnie, bo ja nie lubię bardzo muzykali i się okazało, że jest to przepiękny film o e, Mauritiusie, o pracujących tam ludziach, e, ich problemach, taki w stylu, jeśli nie wiem, e, może lubicie Kana Locha, takiego e, brytyjskiego reżysera filmowego, to to jest taki mm, Ken Loach z Mauritius, osadzony w Mauritiusie i powrót ze stolicy miałem autobusem, który się po drodze zepsuł, ale szybko naprawili, no po prostu dymiło się, jak się przestało dymić, co stwierdzili, że jedziemy dalej, dojechaliśmy na lotnisko i to są właśnie takie przygody, które naj, najbardziej lubię i które były też zaczątkiem jakby dalszych przygód w kamperze, o których zaraz postaram się opowiedzieć. I właśnie jak zaczęła się moja Przygoda z kamperem. Otóż tak. Um, skończyłem pracę w Katowicach, w biurze. E, po chyba pięciu i pół roku się znudziła ta praca przy komputerze. I e, złożyłem wypowiedzenie, nie miałem nic nowego. E, trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Więc mówię, no idealny czas, żeby sobie zrobić jakąś długą, pierwszą wycieczkę i poszedłem na Camino Primitivo. Jest to... Był ktoś na szlaku do Santiago? Pewnie tutaj oprócz kolegi. Czy mnie jeszcze ktoś był, czy nie? Nie, to bardzo Wam polecam. To się po prostu nazywa szlak pierwotny, taka trasa, którą na początku chodzili pielgrzymi. Ma on 320 km, więc jest to według przewodnika do zrobienia w dwa tygodnie i mi się udało dużo szybciej, ale w dwa tygodnie każdy się tam myślę wyrobi. Takie wiejskie bardzo klimaty, ale jest na szlak zróżnicowany. Jest i trochę pola, i trochę małych miasteczek, i mamy takie większe miasto długo po drodze. I jest też jeden dzień, można powiedzieć, gór, który Zaraz też zobaczycie na jednym zdjęciu dużo krów, byków, jeziorka takie małe. Jeśli byście chcieli i właśnie na Santiago kiedyś, to wielu ludzi, których spotykałem na tym szlaku i na szlaku późniejszym, mówi, że Camino Primitivo jest ich ulubionym. Jednego raz takiego człowieka spotkałem, taki trochę już był podpity, i sobie chodził tam z jednego kąta tej ścieżki na drugi kąt, zagadywał ludzi co chwilę e, i mówi, jak zacząłem z nim rozmawiać, że jak on uwielbia te szlaki Kamino, że to jest jego no, no coś tak fantastycznego dla niego. No i tak dłużej gadaliśmy, dłużej gadaliśmy. Mówi, że żona mu pozwala tam chodzić raz do roku zawsze i to jest jego najlepszy raz do roku. Się okazało, że on ma piątkę dzieci. Więc to yy, fajny sposób na odpoczynek. Na pewno jak będziecie mieli piątkę yy, dzieci, to nawet jeśli nie, nie lubicie za bardzo chodzić, wędrować, to wam się szlak spodoba, przypuszczam. Yy, a mi nawet bez dzieci się podobał. Yy, tu jest ten taki fragment górski, górski troszkę. Yy, dalej wielkie klimaty. Przepraszam, że moje, większość moich zdjęć to jest tylko łąka i niebo, ale nie jestem wielkim fanem fotografii. To akurat mi się udało zrobić. Ale tak to mniej więcej myślę, że odzwierciedlają one taki spokój, jaki panuje na tym Camino Primitivo. Zobaczymy, jak sobie z czasem, czy muszę przyspieszyć? Dobrze, troszkę przyspieszę. I teraz pod koniec tego szlaku, jak już doszedłem do Santiago, tutaj widzimy jakieś przez miesiąc Santiago, zadzwonił do mnie telefon. Odbieram wyjątkowo, bo często nie odbieram telefonów, ale mi się nudziło, a akurat nie wiem, co robić z dotykami. I e, praca się dla mnie znalazła, akurat dwa tygodnie przed końcem wypowiedzenia w tamtej... E, nie, 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 przepraszam, miesiąc mam ją wolnego, ale akurat no, jak już powinienem mieć tą pracę, to zadzwonili do mnie, że ma pan pracę w Portugalii. Znaczy, czy możemy się umówić na rozmowę, ale to już tam wynikało z tego, że to jest formalność. E, i teraz powstał taki problem, że ja miałem w tym czasie dzieci, nie miałem, ale miałem dwójkę kotów. Eee, mieszkałem jeszcze w Polsce ze swoją partnerką wczesną i ona niestety też jechała na dwa miesiące do innego miejsca. Eee, no i co zrobimy z tymi kotami? No to mówię, eee, słuchaj kochani, my musimy kupić kampera. No nie ma innej opcji, no nie ma możliwości, no ty nie weźmiesz przecież. Ja do pociągu ich nie zapakuję, zresztą tam pociąg nie jeździ, żaden bezpośredni. 
Kampę yy, no, tylko, jedyne wyjście. No i wtedy spędziło, spełniło się moje takie dawne marzenie. Powiedziałem, no dobra, kupuj go kampera i, i kupiłem go. Tak wyglądał tutaj przy Muzeum Katowickim mój, mój, mój pierwszy kamper. E, troszkę większy niż mam obecnie. E, I tutaj jestem z moim kotkiem. Fiksy się nazywa. E, tak, tak, kupiony w Sosnowcu, albo chyba w Sosnowcu chyba. Bardzo fajny. Teraz człowiek, który go kupił, fajnie go to wyremontował. Jeszcze też jest zadowolony. E, tu, tutaj mamy moje dwa koty. Pati z lewej strony, taki niegrzeczny kot, który lubi bardzo wędrować, drapać wszystko, mimo że obkleiłem folią wszystkie fotele. A z prawej taki grzeczny kot Pixie, który siedział mi przez całą drogę na kolankach zawsze. Zdjęcie rodzinne nasze. I teraz tak. No i wróciłem z tego szlaku Kamino do Polski, miałem drugą jakąś rozmowę i dostałem pracę w Portugalii. O Portugalii Wam opowiem trochę więcej później historię związaną z tym zdjęciem. Wrócimy do tego, bo teraz może nie starczy czasu. E, tu jest jedna z moich e, wycieczek do Portugalii e, samochodem. E, w Porto, e, w miejscu, w którym kiedyś stanie śpiwowa, a tutaj akurat ze znajomym mówiliśmy, tak wygląda Porto z bliska. E, to zdjęcie odzwierciedla, e, to też chyba jest zdjęcie od mamy wziąłem albo od cioci, przepraszam, nie moje, ale opowiem e, o tym, że to zdjęcie odzwierciedla e, problem, który mają portugalskie miasta i ich mieszkańcy z Airbnb i różnymi tego typu e, sprawami dotyczącymi tego, że wielkie firmy wykupują e, masę tam e, nieruchomości w centrach miast, e, tylko pod wynajem i te centra miast się wyludniają z tej... E, po prostu opuszczają je ludzie, którzy od lat już tam mieszkali, no bo nie opłaca im się, skoro firma oferuje bardzo dużo pieniędzy na kupno takiego mieszkania, to im się już nie opłaca tam mieszkać, bo opłaca im się bardziej przenieść gdzieś w miejsce, gdzie jest tanie i w ten sposób Lizbona i Porto traci e, trochę swojego e, dawnego uroku, no i jednocześnie się bardzo mocno podnoszą czynsze. E, I właśnie troszkę o Portugalii, tutaj mamy e, takie statystyki po prawej stronie z Muzeum do Aljubo e, w Lizbonie e, i chciałbym je przedstawić e, w tym celu, że Portugalię bardzo lubię, dlatego że jest podobnym krajem generalnie do Polski. Ma troszkę podobną historię. Był tam autorytarny reżim, ale no, niestety faszystowski, ale nie aż tak ostro rozprawiano się mocno z opozycją, jednak jak człowiek się nie wyróżniał, no to nie miał ogromnych problemów oprócz biedy. Inspirowany był ten reżim inną ideologią niż u nas, ale jak sobie oglądamy seriale portugalskie albo jakieś filmy dawne, na przykład taki jest serial znany Opowiedz mi jak było, było Conta Mekonofoi, to jak oglądamy żyjącą tam rodzinkę, to to wygląda bardzo podobnie do czterdziestolatka. Jest po prostu takie podobieństwo w strojach, w majątności ludzi. Są to, to jest to też naród, który lubi jak Polacy narzekać <grym> bardzo. Ma też kompleks trochę niższości wobec sąsiadów, to jak na przykład dla nas, no może już teraz trochę się to zmienia, ale dla nas kiedyś na przykład Niemcy czy jakieś takie okoliczne kraje, to był jakby raj, gdzie ludziom się żyje lepiej, no oni ciągle są trochę w tyle za Hiszpanią. Jest to też kraj, w którym są bardzo duże migracje, właśnie bardzo duża część tej ludności żyje za granicą, podobnie jak Polacy też za pracą wyjeżdżają. I te statystyki przedstawiam tylko, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób odmienny był ten kraj, bo w całym okresie dyktatury po e, zamachu e, Karmony, w latach mniej więcej jak u nas był zamach, w którym był Piłsudski, e, i nastąpiła dyktatura, w której potem główną postacią stał się e, znany nam pewnie Salazar. E, życie wyglądało tak, że jeśli dobrze to odczytuję, w 1926 roku więcej ludzi, na przykład e, 145% więcej e, noworodków, Umierało chyba niż się rodziło e, z tych wszystkich urodzeń, a jak widzicie później e, e, po, e, pod koniec e, e, tego reżimu Salazara te statystyki bardzo znacznie się zmniejszyły i 
Obecnie w demokratycznym systemie mamy już tylko 3% śmiertelności noworodków. Podobnie z a, a, analfabetyzmem. Na początku wieku 66% było ludności niepiśmiennej, a obecnie jest to niestety dość dużo, ale chyba już teraz nie, a w 2011 5%, więc bardzo duży skok przeżył ten kraj. I teraz tak. Ja wylądowałem tam, wspomniałem, że jestem wstęp o Portugalii krótki. Jak macie pytania, możecie zadawać, przerywać mi, nie ma problemu. Więcej tu będę opowiadał o swoich przygodach, ale może coś w związku z Portugalią, życiem tamtejszym w Hiszpanią mogę też powiedzieć wam. Wylądowałem w Porto Salvo, w takim miasteczku niedaleko Lizbony. Tam jest kompleks biurowców. I ono wyglądało tak. Nie jest to zbyt atrakcyjny turystycznie rejon, ale bardzo fajny do spacerów, dziennych, nocnych, e, z takimi widoczkami. E, z lewej strony było moje miasteczko Laże, e, z prawej widać te biurowce, gdzie pracowałem. Po prostu w tym miasteczku sobie parkowałem kamperem pod drzewkami i chodziłem, miałem 7 minut piechotą do pracy, więc tu już się pojawiają właśnie te oszczędności, o których mówiłem w paliwie, e, w dojazdach. E, Taki miałem widoczek z górki zaraz obok siebie. Tutaj stał mój kamper pod drzewkiem. I co ciekawe, nawet został mój kamper uwieczniony na zdjęciach z portalu, znaczy ze strony facebookowej gminy, kiedy sprzątali tutaj mój parking, bo udało mi się też poznać z prezydentem tego miasteczka. Zapukał kiedyś do mnie człowiek jakiś yy, i powiedział, proszę pana, tu nie wolno parkować yy, w weekendy. Ja mówię, ale tylko w weekendy. Tak, tak, tylko w weekendy, tak sobie pan może. Aha, dobra, dobra, tak się przestraszyłem, że mnie przegoną z tego przepięknego, spokojnego bardzo miejsca. Nie przegonili mnie, potem u burmistrza nawet byłem e, e, w biurze, rozmawialiśmy sobie, powiedział, że on też kiedyś mieszkał w kamperze i fajnie się krótka znajomość tam nawiązała. Eee, życie z kotami, jak moje wyglądało. Tutaj e, koleżanka podróżuje też z kotami, to pewnie co nieco, e, pewnie mam podobne doświadczenie, no jest bardzo łatwo. E, koty lubią ciepło, to było moje największe zmartwienie, że po prostu one nie wytrzymają w tym kamperze. Ale bez problemu, one zamiast siedzieć e, właśnie w zacienionych miejscach, to zwykle przy oknie, nawet na desce rozdzielczej, tam będę miał potem zdjęcie, gdzie siedzą. Bardzo były grzeczne, oprócz tego z prawej, który wszystko drapał. O, to ich ulubione miejsce, takie i fixy e, pod Lizboną, chyba to Sintry gdzieś. E, potem zaczęły wędrować wokół kamperze, bo niestety no, im się trochę nudziło, no to postanowiłem, wypuszczę je, e, zobaczymy. No, jak nie będą chciały wrócić, no to nie mogę ich tu zatrzymywać. Widać, że ja... Ale no, wracałem, wracałem na szczęście. Eee, tutaj e, jeszcze moje zdjęcie z małym kotkiem, który na kolanach właśnie zawsze wziął 3, 3 tysiące kilometrów na moich kolanach. 10 razy go przestawiałem na hotel obok i on wskakiła z powrotem. Obok z powrotem wracał. 10 razy już za 11. Poddałem się i zostawiłem go na tych kolanach, bo jednocześnie się lekki był. Teraz trochę e, z grup, ale... ale do, da, da, da się jechać z kotem na kolanach spokojnie. Będzie potem więcej kotków, na razie <grymne> wrócimy do tematu Portugalii. Co zwiedzałem? Bo w weekendy sobie przeznaczałem na zwiedzanie i zwiedzałem okoliczne jeziora, bo odkryłem, że właśnie inaczej niż plaże portugalskie, nie są one w ogóle zatłoczone. Ja lubię bardzo spokojne takie miejsca i jeziora są idealne, gdzie mogłem sobie po prostu przeżyć zawsze weekend na łonie natury. Wokół tego jeziorka przy miejscowości Odelejte mój kotek jeden zaginął na 6 dni. Miałem już odjeżdżać, bo taki e, pasterz, który tam się krzątał, powiedział mi, że tu grasują lity, lisy, które czasem zjadają koty. No nie wiedziałem, że lisy zjadają, bo tam przeczytałem, że są takie historie, no i pomyślałem, no nie tak, muszę mi się z tym pogodzić. No i w ostatni dzień, jak już z rana miałem następnego dnia wyjeżdżać, to chyba tego wieczora wskoczył do kampera, nagle taki cały, 
przepozony, przemęczony, to żadą miseczki żarcia, siedział przy niej tak długo, aż zjadł wszystko i od razu wyskoczył oczywiście, ale złapałem już go i trzymałem w środku. E, po prostu się zdubił, jak tu widzicie, są takie wysepki różne, to on e, poszedł chyba na jedną z nich, gdzie nie dochodziła ścieżka i nie mogła znaleźć niestety drogi z powrotem. E, a ja przeszukiwałem je na pierwszy wszędzie tam chodziłem, więc w pewnym momencie może poczuł mój zapach, to był cały tydzień wędrówek, no bo trochę to był ten kopnik grzeczny, którego no nie było taką wielką stratą dla mojego katera, jego brat, ale, 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 ale się bardzo cieszyłem, jak go znalazłem. Tak wygląda to piękne jeziorko nocą. E, może nie taka spektakularnie wyglądają jeziora jak plaże, ale bardzo polecam to, że mam kamperem przy jeziorach. E, tak samo Lizbonę też zwiedziłem, tu są zdjęcia z muzeum e, sztuki dawnej po lewej, e, z prawej z muzeum powozów, ale akurat e, trafiło się tam też taki obraz ostatniego króla Portugalii. I muzeum powozów, tu mam zdjęcia z TripAdvisor, bo właśnie nie zrobiłem, jest przepiękny, jest najlepszym e, muzeum w Lizbonie, jakie e, można zobaczyć, bo mnie powozy takie dawne nie interesują tak bardzo, ale te eksponaty były świetnie zachowane i e, bardzo polecam, gdybyście kiedyś byli w Lizbonie. Odwiedziłem tam chyba z 15 muzeów i to mi się bardziej podobało. E, okolice mojego miasteczka e, Porto Salvo, e, tutaj mamy Avenida Marginal, która przez całe wybrzeże z rzeki Terzo od Lizbony do Kaszkali, żeby nie, się nazywa to ulica, Avenida Marginal. Karkawelusz po drodze, miejscowość dla surferów, ale jednocześnie mój ulubiony parking e, kamperowy i moje ulubione kino, Cine Atlantida i także się okazało, że jest tam takie tajne kino. Ja jestem fanem wielkim kinematografii, więc to było dla mnie wielkie odcinienie, kiedy wszedłem do tej galerii handlowej, która wygląda na jak taki... To kino moje ulubione też jest w pasażu, ale tutaj jest inna galeria handlowa, taka trochę bardziej elegancka, ale nikt by nie pomyślał, że tam w podziemie, jak się zejdzie, to będzie wisiała taka karteczka i się okazuje, że co tydzień leci jakiś e, film stary. E, I jeszcze co się potem okazało, e, jak poszedłem na ten film, e, pierwszy chyba to był Cinema Paradiso, e, to na scenę wszedł na początku taki starszy pan z laseczką, ledwo tam dochodził do tej podestki, na którym miał przemawiać, rozdał nam jeszcze karteczki takie po drodze z recenzją filmu, no i zaczął opowiadać, zawsze przed tym filmem tam było w średnia wieku, chyba, nie wiem, 60 lat, 50, 70, chyba najmłodszy się tak śmiesznie czułem, ale, ale bardzo było to fajne doświadczenie. Eee, I ten e, pan opowiadał chyba, no nie wiem, z 20 minut, ale mówił bardzo ciekawie. I się okazało, potem mi znajomy portugalski mówił, że to jest e, Lauro Antonio, e, taki człowiek jak u nas, e, który znacie, Tadeusz Sobolewski, albo taki słynny, znany recenzent filmowy, który często właśnie, e, którego opiniami się i e, ludzie liczą, a dla mnie to e, takim tutaj polskim e, recenzentem filmowym fajnym był, jak kiedyś był taki dodatek do Gazety Wyborczej z programem telewizyjnym, to tam zawsze było, nie wiem, może to jeszcze jest takie króciuteńkie recenzje filmów od jednej do czterech gwiazdki, chyba Konrad Jerzy, Jerzy Zaremski je wypisywał i zawsze te, które miały cztery gwiazdki oglądałem, i taką właśnie postacią był, nie wystawię te Konrad Jerzy Zaremski, i taką właśnie postacią był Lauro Antonio, jak się okazało. Więc bardzo fajnie, że poznałem tego człowieka z bliska, jego historię. Oprócz tego jeszcze w Lizbonie udało mi się innych słynnych ludzi zobaczyć na żywo. Mikio Kaku, może znacie tego fizyka po lewej, i Carlo Rovelli. Po prawej Carlo Rovelli to jest człowiek, którego książka, siedem lekcji, siedem krótkich lekcji fizyki, Została przetłumaczona chyba na największą liczbę języków e, z włoskiego poza Pinokiem. E, jest bardzo znana. I jeszcze oprócz tego zwiedzałem trochę dalsze okolice Lizbony. Aha! Jeszcze oprócz tych słynnych postaci, które tutaj widzimy, e, zobaczyłem też naszego aktora e, francuskiego Jean-Louis Champignon, e, który zmarł w zeszłym roku. Był akurat i nie leciał film. Patrzę, no fajnie, pójdę sobie zobaczyć. Nie wiedziałem, że e, będzie robił wcześniej prelekcję. się okazało, że zrobił prelekcję ten aktor, który w nim gra. E, kobieta i mężczyzna, da, kontynuacja do tego filmu to była. E, dalej, dalsze okolice Lizbony. E, Eliseira, takie miasto e, znane surferom. Ja nie surfuję, ale jak ktoś surfuje, no to to jest jedno z takich e, polecanych miastach, podobnie jak to Nazaré. 
gdzie są też największe w tym miasteczku, akurat są największe fale w Europie i jedno z największych chyba na świecie. Miasteczko Alcacer de Sal. Jest też taki szlak dawnych miasteczek wiodący przez góry portugalskie, które wyglądają tak właśnie fajnie zadbane. To jest się nazywa Sorteia, to Piodão. Inne miejsca, jak tutaj mamy Monsarrach, gdzie jest produkowane wino, znane. I góry portugalskie. No, Portugalia nie słynie z gór, ale fajne są pod tym względem. Jest takie pasmo Serra de Estrela, gdzie dla mnie wygląda trochę jak w Skandynawii, zupełnie nie portugalsko. Tak po prostu przyglądając się tym krajobrazom. No i w Portugalii. Ważne, żebyście sobie mogli zobaczyć. I w Portugalii, jak już tam sobie pracowałem przez parę miesięcy, zastał mnie kryzys związany z pandemią. No i jak pewnie z Waszych doświadczeń też wynika, no podczas tej pandemii nie mogliście mieć albo najgorszy czas w swoim życiu, albo najlepszy czas w swoim życiu. Zależy jak to trafi. To był po prostu taki moment. Ja trafiłem świetnie, bo E, powiedziano mi e, wtedy, że e, skoro mieszkam w kamperze, to nie muszę pracować. Ale oczywiście, no, no nie mam warunków. Ja też tak powiedziałem, no, tak próbowałem to jakoś łagodnie naprowadzić w tym kierunku rozmowę z menadżerką, może w tym kamperze, no to koty mi zaraz trącą monitor, no, no za bardzo nie ma. Nawet jak po kemping podjadę, no to wifi tam słabo działa. No to dobrze, to ty nie musisz pracować. Myśleliśmy, że to tylko będzie trwało miesiąc, trwało o wiele dłużej i na początku płacili mi nawet chyba nocki, nadgodziny i inne tego typu rzeczy. Ja sobie w kamperze, zwiedzałem w Portugalii, potem już chyba bez tych dodatków, ale do samego końca dostawałem pensję, więc był to najlepszy okres w moim życiu, także dlatego, że zapoznałem się tak bliżej z rejonem Portugalii, który obecnie jest moim najudniejszym miejscem na świecie. I nie tak dużo aż ludzi go odwiedza, ponieważ w Portugalii słabo funkcjonuje komunikacja publiczna i nie jest tam tak łatwo aż się wszędzie dostać. Jest to Parque Arabida, 40 km na południe od Lizbony, czy takie miejscowości jak Sesimbra, Setubal. Wygląda tam trochę tak jak, nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale z tego, co sobie wyobrażam, podobnie w Kalifornii wyglądają rejony Big Sur. I tutaj jest w tym portugalskim Big Sur mój kotek na skalę, nie wiem czy widzicie. Też przeżywa dobry czas w swoim życiu. Miał dużo miejsc do spacerów, mój camper. Tu właśnie stałem przez tydzień, prawie cały czas sam, podjechała tylko raz z wujka i innych kamperowiczów. I widzicie, tu na moim zdjęciu nie ma właśnie innych pojazdów, ludzi i tak na większości moich zdjęć. I może wam się wydawać, że takie ujęcie to jest, że akurat jak się w drugą stronę zrobiło tę fotkę, to by były całe tłumy, ale właśnie nie, podróże i kampery mają tą zaletę, że można znaleźć takie miejsce, gdzie jesteśmy zupełnie e, sami. To jest mo, mo, moja ulubiona aspekt e, podróżowania kamperem, że można znaleźć właśnie e, duży taki spokój. E, i naprawdę podziwiać przyrodę i się w nią zgłębić. Nawet jeśli nie jest e, jakoś super atrakcyjna, to e, czujemy tam z nią jakiś, jakąś więź. To jest nadal e, ten park Arabida, gdzie spędziłem okres pandemii. E, jest tam również e, taki przylądek Cap de Spichel. E, wszyscy jadący do Portugalii prawie zwiedzają Cap de Roca. To jest taki najbardziej wysunięty na zachód e, punkt Portugalii, który oczywiście jest e, punkt Europy. To jest oczywiście bardzo piękny, ale jeśli byście kiedyś byli w Portugalii i mieli wybór, to bardziej radzę wam pojechać na ten Cap de Spichel, bo właśnie jest tam pusto, jest tam, jak widzicie, przecudownie i jest w przeciwieństwie do Cap de Roca więcej takich tras spacerowych i bardziej zróżnicowany krajobraz. Na tym cypę, przed tym cyperkiem zaraz jest dawny klasztor, gdzie obok znajduje się park dla kamperów, kawiarnia jest tu mało, ale tych kamperów tam stoi może 3, 4, więcej nie widziałem zazwyczaj. To jest właśnie ten cypelek, e, opuszczona budowla na końcu i w parkę de Arabida można znaleźć też takie piękne rzeczy jak 
Z lewej strony widzicie tarasik z krzesełkiem w opuszczonym budynku, gdzie sobie spędzałem wieczory, popijając winko. Koty gdzieś tam się szpędały w okolicy. I takie plaże jak ta, bo w okresie pandemii właśnie bycie w kamperze miało tą zaletę, że te zalety, że e, można było się oddalić od e, zaludnionych obszarów, gdzie pobyt na plaży, w ogóle przebywanie na ulicy, na zewnątrz było, podlegało wielu restrykcjom, a tutaj ja tylko raz spotkałem straż chyba morską, tak to się nazywa, tam, która mi po prostu kazała się troszkę odsunąć od klifu. Poza tym nie miałem z e, państwowymi służbami w ogóle do czynienia i mogłem sobie wędrować gdzie chciałem, nie zarażając nikogo, nie zarażając siebie. Bo tak wyglądały tam plaże, jak tutaj widzicie, z opuszczoną taką budową. Moja ulubiona praja Kowa de Mijona. E, plaża z takim bardziej azjatyckim wyglądem, która się nazywa Ribeiro do Kawalu. I to jest też część tego Papia Rabida na zachód od Sesindry. E, I moja najulubieńsza plaża piaszczysta na świecie, e, oprócz tej w Panamie, e, która się nazywa Praja de Meko. E, ona została odkryta w latach e, 60. lub 70. chyba e, przez hippisów. Wcześniej w ogóle nie była uczęszczana e, przez turystów, a jest ogromna, bardzo długa i e, naprawdę fajna. Część jest wyznaczona teraz dla e, na turystów, e, więc trzeba być na to przygotowanym, jeśli ktoś e, nie, nie lubi takich klimatów, ale mm, plaża wygląda tak. Są i skały, i piasek. Nawet tam martwego delfina widziałem raz. Niestety martwego, ale, ale żywe też według znaku, który... Myślałem, że to jest jakaś inna ryba, ale potem zauważyłem znak, że żywe delfiny to też chyba pływają. No i powoli nastał czas powrotu do e, Polski podczas tej pandemii, ponieważ e, przeciągało się to wszystko i pomyślę, nie wiedziałem, kiedy będę w stanie się zobaczyć e, z, z rodziną. I jakoś się musiałem ewakuować, jaka będzie przyszłość mojej tam pracy. I ewakuowałem się tak powoli. Czekałem cały czas chyba dwa miesiące czy trzy miesiące na otwarcie granic, żebym mógł bez kwarantanny do Polski dojechać i po drodze zwiedzałem sobie takie miejscowości jak tutaj na rzeczna Mertola, tego typu jeziorka, jak to przy Parku Narodowym w którym e, miały występować rysie, ale z tego, co przeczytałem, to ryś tam nie był widziany już chyba parę lat. E, jednak park jest piękny i kampery mogłem akurat e, zaraz, też przyjaźń z wszystkich panią, mogłem zaraz e, podjechać e, nad wodę. Nie musiałem oglądać tych e, miejsc z góry, tylko prosto z nad wody. E, kolejne jeziorka. I e, przed e, dojazdem do Polski e, podjechałem jeszcze raz do Lizbony, żeby się pożegnać z moimi znajomymi. E, to są okolice moich parkingów w Lizbonie. I mój znajomy Stanisław w kamperze po prawej. Ja miałem kamper po lewej i ta, e, ten Stanisław, który może jeśli będzie czas, to opowiem trochę więcej. E, to jest postać e, z tej widokówki, którą możecie zobaczyć e, na każdym straganie w Lizbonie z widokówkami. Karmiący tutaj e, medy. Żyje sobie od 10 lat, znaczy żył w kamperze e, nie z własnego wyboru, a, e, ale i, no, no ra, ra, radził sobie tam, jakoś zakumplowaliśmy się. I e, wróciłem wreszcie do Polski. I w Polsce, to było chyba 15 czerwca, kiedy otworzyłem granicę, stwierdziłem, że będę musiał zrezygnować z tej portugalskiej pracy, bo miała się do mnie moja była partnerka wprowadzić tam, ale no niestety ze na ten pandemiczny okres nie mogliśmy, więc poszukałem sobie pracy w Polsce na jakiś czas. I zwiedziłem w Polsce również ciekawe bardzo miejsce dzięki tej pracy. Był to tak zwany warszawski Mordor. Pewnie wielu z Was słyszało o tym miejscu. To jest część, część Mokotowa, w której krążyły różne mity, że są tam strasznie złe warunki pracy, że ludzie są bardzo zestresowani, 
że tam się praktycznie nie da żyć, że no jest taki stres, presja i tak dalej. No i pomyślałem sobie jak inne rzeczy, które ludzie opowiadali, że to tam bójdy takie różne. No zobaczę, popracuję w tym rozmowie, no to, że jak się sam nie zobaczę, no to nie będę wiedział. No i okazało się, że, że no nie jest tam zbyt przyjemnie, bo trafiłem do... E, to nie są mity tak do końca. Pewnie, no, tak to samo pewnie... Tam jest mnóstwo firm, więc pewnie w jednych firmach jest lepiej, w jednych jest gorzej, ale ja trafiłem i cieszę się, że trafiłem do takiego modelu, bo przynajmniej poznałem nowe miejsce, do pracy, w której były bardzo dobre warunki, ale jak przychodziłem o 6 rano, mieliśmy pracę od 6 rano do 6 wieczorem, 12 godzin, mam 3 zmiany, potem 3, 3 dni wolnego i tak dalej, no średnio wychodziło tyle samo, ile normalnie ludzie pracują, tylko, że jak przychodziłem o 6 rano do takiej ciemnej bardzo sali, no prawdziwy mordor, z chyba setką monitorów na ścianie, eee, a to był środek dnia i cały czas w ciemności tam siedzieliśmy. Nie, nie udało się tych monitorów usunąć mimo moich próśb, bo to był jakiś pomysł menadżera z Ameryki. Eee, I eee, i eee, o tej 6 rano, gdy zaczynałem zmianę, już siedzieli wszyscy łącznie z menadżerami w słuchawkach, jakby oni chyba tu o 4.30 już byli, takie jest pewne wrażenie, a o 6 wieczorem jak wstawałem, wychodziłem, no nie mówiąc słowa, bo nie miałem do kogo, bo wszyscy nadal byli w słuchawkach, to oni chyba też jeszcze tam godzinę czy dwie siedzieli. Zaczynała się czasem konferencja chyba, jakoś o 6.00 trwała, trwała i raz sobie tą konferencję tam kontynuowałem, bo oczywiście no, nie byłem zmuszany do tego, żeby siedzieć po godzinach pracy, ale sobie puściłeś ciekawości ją e, w radiu, e, przez Bluetootha, e, znaczy w radiu samochodowym, jadąc z Warszawy na Śląsk. No i przez całą e, podróż chyba nie, mia, nie, nie, nie musiałem włączać innego radia, tylko cały czas e, mieliśmy konferencję w pracy, więc mogę sobie wyobrazić, że ci ludzie też tam do końca tej konferencji niektórzy siedzieli. E, no i teraz e, e, pomyślałem, że jak już w tej Warszawie się na chwilę osiadłem, to taki kamper nie będę już żył w dużej kamperze, więc taki duży kamper, przynajmniej taki duży, nie będzie mi potrzebny, więc wystawiłem go na sprzedaż. Na początku sobie wisiał na jakiejś takiej stronie ogłaszamy, PL, coś takiego i zaraz kończę, ale będzie przerwa, tylko jeszcze e, tą historię e, Wam opowiem. E, to ogłoszenie wisiało, ale jak na bardziej znaną stronę OLX wystawiłem, to chyba już od pierwszego, bo wtedy kampery się stały popularne bardzo podczas pandemii. Mi się udało kupić go na szczęście jeszcze wcześniej, a sprzedać właśnie w tym okresie, kiedy ceny wywindowały. I chyba od wystawienia o, ogłoszenia na LX yy, pierwszego dnia miałem, nie wiem, 10-15 telefonów z Wielkiej Brytanii, z Czech dzwonili ludzie. Jeden człowiek zadzwonił, że yy, słuchaj, ja teraz jestem w Gdańsku, ale jak przyjadę tutaj wieczorem, się dostanę pociągiem, odbierzesz mnie z dworca, nie, ja przywiozę ci gotówkę i biorę tę kampera. No i przyjechał taki człowiek z plecaczkiem, rzeczywiście stał na dworcu i myślałem, że w tych plecaczku to chyba te pieniądze, które mam w tym dosyć dużo. No i e, e, tak, obejrzył w, no, w, no, obejrzał w nocy tego kampera gdzieś na stacji benzynowej, mówi tak, biorę go, tylko jeszcze z żoną się muszę skonsultować i rano ci dam znać o piątej przed twoją pracą, dokonamy transakcji, no i rano mi zadzwonił, że żona niestety nie pozwoliła mi do kampera, ale zaraz po dwóch dniach inny człowiek też przyjechał z Pomorza, zaliczkę wpłacił, nie widząc w ogóle kampera nawet 1000 zł i potem resztę i sprzedałem go bardzo szybko i lajków w tym ogłoszeniu, ja nie jestem człowiekiem obecnym bardzo w social media, więc uzbierałem więcej niż jakimkolwiek w Facebooku, w Instagramie, w gdziekolwiek. I e, po sprzedaży tego kampera e, okazało się, że sprzedałem go niepotrzebnie, bo się rozstałem wtedy z ówczesną <grym> partnerką i e, mi o, jej się nie aż tak bardzo podobało życie w kamperze, a mnie bardzo, więc pomyślałem, no, że kampera jednak będę potrzebował. <grym> to było ledwie miesiąc po tym niestety. Wylądowałem tymczasowo z tej Warszawy, się przeniosłem do w, w, miejsca, gdzie jest znane wam może Red Rock. E, nie jest to Australia, tylko Tarnowskie Góry, gdzie mieszkają moi rodzice. E, jest to taka podobna skała. E, I pobyłem tam chyba trzy miesiące, pracując zdalnie jeszcze do tej warszawskiej firmy. Aż znalazłem nową pracę i nowa praca była, miała być w Hiszpanii w branży gier komputerowych. 
Eee, miałem zostać ten sterem gier, tak to I teraz problem, no znowu mam tego jednego kota, zostawiłem partnerki, jednego e, wziąłem e, ze sobą, e, został u rodziców, jeszcze tam nadal jest. E, I e, tutaj zamieściłem takie zdjęcia akurat nie z gry, którą testowałem, to jest Life is Strange, jedna z moich ulubionych gier, nie wiem, czy ktoś was może sobie ściągnąć, które są przepiękna gra. Zamieściłem te, te w, e, screenshot, e, bo przypomniałem mi Portugalię. E, ja natomiast testowałem e, gry takie jak FIFA i obecnie e, The Sims. E, I teraz tak, wszystkie, potem mogę opowiedzieć o tym trochę więcej, wszystkie te moje przygody e, E, autostopowe są opisane w takiej, e, trudno to nazwać książką, bo to jest taka mała broszurka po lewej dróg samotnych ulic. E, nie jest to wielka literatura, ale wspomnienia, które chciałem zachować, ze względu na to, że nie robiłem zdjęć, bo ja podróżowałem, e, co może was zainteresować, bez aparatu i bez telefonu nawet. E, pojechałem do tych Chin i tam jest opisane, e, jak ta podróż wyglądała. A w tej książeczce po prawej e, stronie opisałem swoje przygody, o których teraz mówiłem w Portugalii. E, one są do kupienia, jakby ktoś był zainteresowany, to z lewej za 20 zł, przez internet jest o wiele drożej. E, I za 30 zł to po prawej. Jakby ktoś chciał, to, to zapraszam. Jak nie, można też wersję elektroniczną kupić taniej. E, wpiszecie tylko Daniel Grocio, o tytuł książki i wam wskoczy taka strona wydawnictwa Lidero. Mm. No i teraz chyba możemy zrobić przerwę, już udało się zmieścić w czasie i dalej opowiem o Hiszpanii. Reset w moim życiu, nowy kamper, sam, bez kotów nawet i ten kamper nowy wyglądał tak. To piękno miejsce, właśnie kamper to w Włoskiej, jeśli tak się na ciebie zdarzyło. No bardzo szybko musiałem, w ciągu chyba dwóch tygodni go kupić, więc miałem trzy podróże, to było jeszcze czas pandemii samochodem osobowym do tej Włoch, żeby zobaczyć tego kampera, potem wrócić, potem jeszcze raz samolotem kupić, w końcu udało się. Wygląda on tak i jest troszkę mniejszy, ale tamten kamperek, który miałem wcześniej, był bardzo fajny, ale jak dla mnie to nawet za duży, bo na przykład no, kupiłem raz chyba taki zestaw, mówię, mam miejsce, podobają mi się te książki, no to wziąłem 60 albumów ze sztuką współczesną. Złożyłem je pod łóżko. Potem patrzę, jeszcze jest inna seria z mikrocielnymi stami. Też 60. Jest jeszcze miejsce do na No i do tego kampera zabrałem prawie wszystko oprócz tych albumów, które zaraz zobaczycie. Jechałem do tej swojej pracy w, w Hiszpanii jako tester gier komputerowych. Wcześniej nie wspominałem, chyba tego byłem, też ciekawą pracę dostałem tam tutaj po tym, jak byłem cenzorem mediów społecznościowych, oglądałem sobie filmiki i sprawdzałem, które są do usunięcia, które mogą dostać, bardzo ciekawa praca. Jest taki sposób na szukanie pracy za granicą, którą odkryłem, po prostu szukajcie pracy z wymaganym językiem polskim. I się znajdują takie zawody w takich krajach jak Grecja, Portugalia, gdzie szukają ludzi ze znajomością języka polskiego, więc nie trudno się tam generalnie dostać. I tutaj byłem też testerem gier komputerowych, ale przepraszam, bo jeszcze chronologicznie to wyglądało inaczej. Nie, dobra, dobra, sorry, myję się, bo moje życie jest chaotyczne w ostatnich czasach. Znaczy, na początku miałem pracę jako tester gier komputerowych i po prostu testowałem w nim lokalizację tych gier, czyli polskie wersje. Sprawdzałem, czy napisy gdzieś się mieszczą, wszędzie się mieszczą, czy komentarz na przykład w FIFA jest pasujący, czy na przykład, że nie podaje sobie piłkarz do drugiego piłkarza piłki, a, że, a mówią o piłkarkach, to jest tego typu sprawy. Bardzo fajna też praca. E, I tym kampetkiem sobie po drodze miałem tą awarię we Fryburgu. E, dotarłem e, powolutku do Hiszpanii. Tutaj widzicie katalońską e, miejscowość bardzo ładną Kadakesz, gdzie przez pewien czas Salvador Dali mieszkał. E, koleżanka mi poleciła, ja nigdy w przewodników żadnych nie oglądam, bo stwierdzę, że po prostu warto odwiedzać miejsca, w których mówią ludzie. Często ktoś tam coś powie, że jest super pięknie i tam dobra, dobra, to pojedziemy tam, nigdy ludzie tam nie jeżdżą, czyli coś ja jeżdżę tam, gdzie ludzie mi polecają i prędzej czy później robię sobie i tam i te miejsca odwiedzam, podobnie jak te miejsca właśnie z filmu, z książek i trafiłem do takiej fajnej miejscowości Kadakę, gdzie miałem przy... przystanek na jedną noc, następnie się znalazłem w Walencji. To się okazało, że ja tej pracy mogłem pracować zdalnie, tylko z terenu Hiszpanii. 
I teraz jest taki problem, że do tych gier komputerowych potrzebowałem mocnego sprzętu, który w moim kamperze, tym małym z panelami e, 300 W e, ruszyłby, ale mógłby na przykład chodzić ten komputer przez 3 dni, a potem musiał być podłączyć do prądu, byłoby to uciężliwe. Ale okazało się, że e, moi znajomi wyjeżdżają na e, dwa miesiące do Polski na urlop e, i potrzebują kogoś do opieki nad kotami. Więc miałem wspomniane na dwa miesiące mieszkanie. E, w Walencji się trafiło, w pięknej takiej miejscowości, mojej ulubionej hiszpańskim mieście, ponieważ e, jest duże, jest to trzecie w, względem wielkości miasto w Hiszpanii, a jednocześnie nie jest takie tłoczne jak Madryt czy Barcelona. Jest nad morzem, jest tam ogromna plaża, e, tutaj zdjęcie plaży, e, a tu miejsca mojego, mojego kempingu, znaczy miejsce w pobliżu parkingu, gdzie e, stawałem autem. E, opuszczone budowle takie, ja te zdjęcia mam zupełnie wypadkowe, bo ja nie lubię robić zdjęć, nie, nie, nie za dużo ja mówię, bym zamieściłem tej prezentacji wszystkie, które posiadam z Hiszpanii z Portugalii, więc są dosyć dostawe, czasem opowiadam o czym innym, pokazuję coś innego, no, ale trochę tej Hiszpanii zobaczycie. To jest pod Walencją taka walencjańska Wenecja, Porta Playa się nazywa, trochę sztucznie wygląda, ale przyjemne miejsce. Tutaj mamy inne zdjęcia, w Walencji też Pozwiedzałem sobie muzea, e, Muzeum Sztuki Współczesnej, e, UBAM tak zwane e, i takie fajne e, rzecz, chyba używana w teatrze dla lalek lub czymś takim, ale mi to przypomniało, to był eksponat z, nie wiem, z 20 lat, czy z pierwszej nawet dekady XX wieku, ale wyglądało to dla mnie bardzo nowocześnie. Ja dlatego sfotografowałem, bo przypomniałem jakieś ręce, jakieś przyborze, albo coś w tym stylu. I następnie po pobycie z kotkami, tych kotków niestety nie mam sfotografowanych u znajomych, i ci znajomi przyjechali, bo został jeszcze miesiąc pracy, bo to była tymczasowa umowa na trzy miesiące i szukałem jakiegoś najtańszego noclegu, znalazłem w takiej miejscowości Villa Real, która jest znana z produkcji ceramiki, a wielu to ją zna z, z dobrej drużyny piłkarskiej, ale miasteczko jest bardzo brzydkie. Tylko, że trzeba po prostu mieć takie nastawienie, żeby odkrywać ładne rzeczy w brzydkich miejscach i e, albo no, jakieś w sobie pozytywne emocje wytwarzać. Na przykład jak tutaj idę, na pieszo, to były moje takie spacery weekendowe z Villa Real do oddalonego o chyba 8 km Castellonu. To mnie się e, wynajmujące mi pokój i dziewczyna mi pyta, no, ale czemu co tam idziesz pieszo, przecież tam nic nie ma. Magazyny są tylko ten... Ta droga jest większego, no weź sobie autobus, on mówi, nie no widać góry przecież w tle, no co, nie są tam góry, to widziałem sobie góry, które gdzieś tam były, e, no mówiła bardzo daleko, e, tak wyglądały tam moje spacerki e, i to jest akurat bardzo ładne miejsce w tym Villa Real, bo od Villa Real do morza jest też 8 km do plaży, i się chodzi takim westernowym bardzo e, krajobrazem, gdzie się też nie napotyka po drodze prawie żadnej osoby, a na końcu jest taka maluszyńka plażyczka z kawiarnią. E, no i w tym Villa Real po miesiącu mi się ta praca e, w branży gier komputerowych skończyła, to była tylko trzymiesięczna umowa, więc pomyślałem, co mogę zrobić ze swoim życiem dalej, co mogę zrobić. No cóż, jestem tutaj na Półwyspie Iberyjskim, pojadę sobie do Portugalii, do takiego znajomego, którego kiedyś mm, też pracowałem, obecnie żadnej oferty pracy dla mnie nie miał, ale e, mogłem pobyć, bo się z nim zaprzyjaźniłem właśnie i pobyć w jego domku chwilę. E, I to jest historia opisana w tych jednej z moich e, tutaj e, książek, to jest dobrze powiedziane wspom wspomnień, e, z, z której się nazywają z widokiem na ocenę, na ocenę, teraz ją w skrócie tak tylko opowiem, że Kiedyś znalazłem w Portugalii, kiedy to był mam mój drugi tam pobyt, takie ogłoszenie, ja byłem jeszcze na studiach, no nie wiem, 19 lat, 20, eks, eks, ogłoszenie brzmiało, ekscentryczny artysta poszukuje kogoś do pracy w sklepie z artykułami z drugiej ręki w nielegalnej restauracji. Byłem w restauracji, muszę tam, muszę tam się dostać, wysyłam CV za was. Ja wysłałem w tym momencie chyba nie wiem z 50 CV. Ta Portugalia była czymś, co bardziej bardzo chciałem być, ale czymś nierealnym. Mi się wydawało, że to będzie ostatni człowiek, który odpisze, ale tylko on odpisał. I tam się dostałem, kiedyś przeżyłem tam 
bardzo beztroski okres w moim życiu, bo pracy nie było też dużo, była ona przyjemna w takim sklepiku, który właśnie za tym koniec drugiej ręki widzimy z prawej strony, z lewej, czy płucę z książkami jest, to jest w trakcie właśnie pracy chyba. A z tego pobytu, kiedy skończyłem pracę w Hiszpanii, pojechałem do niego z, ze swoim... Nie, przepraszam, to nie miałem powodu. No dobra, no jest to każde zdjęcie w jego miejscu. I niestety z tego miejsca nie mam zdjęć e, swoich, ale odkryłem, że moja mama i ciocia mnie kiedyś tam odwiedziły i bardzo e, dokładnie odfotografowały to, to na jednych urocze, na innych trochę może różne takie, no nietypowe w każdym razie miejsce, bo były bardzo nim zafascynowane, e, więc e, tak wygląda ten sklep. E, tam z tyłu, jak widzicie, te kafejki są tutaj restauracje, ja tam jest kuchnia. Tu jest nawet zakład ceramiczny, wszystko mamy. Eee, tutaj jest e, stół restauracyjny. Eee, tu jest moje biuro, tam za tym biurem. To był w czasie, kiedy byłem tam chyba drugi raz wtedy w Portugalii, z tym biurem 6 miesięcy. Trzy razy w tej razie widziałem autostopem. I miał taki domek z tarasem i obecnie tam, w tym domku, już mu się nie chciało tym zabawem zajmować, on miał po prostu dużo antyków, które dostał od bogatej rodziny swojej żony. I jak no, leżały, to mówi, ja robię sklep. Ale obecnie, kiedy ja przyjechałem tam po raz, no nie wiem, to drugi raz, tylko któryś z kolei, to postanowił stworzyć hostel. I ten hostel wyglądał tak, to jest początkowa faza powstania hostelu, ale teraz mam powiem, całe wakacje ma za Więc funkcjonuje to jakoś, nie mogę się nadziwić, ale e, jak to funkcjonuje, jak on jest to w stanie zjadać, ale działa. Jest to jedno z tam stań się mocnego, to z całego świata e, przyjeżdżają turyści. E, to jest jego domek, e, moja ciocia przy drzwiach. E, i e, obecnie też e, ten znajomy e, przebywa na farmie swojego ojca, który mu umarł niedawno i tam można też, tak jak to się nazywa, birdwatching, e, tak, taką atrakcję turystyczną mieć, bo kury właśnie panie chodzą jego pod drzewa, bo ja tam mieszkałem, ale czasem jest taki kartą widziałem po piwie i tam sobie kura znosi jajko, no bardzo jest to alternatywne miejsce, nie wszystko do takich klimatów ja uwielbiam. I to się znajdowało wszystko w, w południowej części Portugalii Algarve, e, tak zwanej. Tu jest droga stara do, do Oliau i to jest dosyć biedna część Portugalii, która żyje tylko z turystyki e, praktycznie i się 10 razy, czy parę razy jest większa wiecie, populacja tego, sezonie populacja tego miejsca. E, e, niektórzy żyją tam, tak jak mówię właśnie, dosyć biedne w namiotach. E, i wydaje nam się często, że e, właśnie w tej Portugalii, w takich krajach o podobnym statusie ekonomicznym, czy na przykład w Grecji, tam no musi być super, bo ludzie siedzą w kawiarniach, ale wszyscy, gdzie się nie spojrzysz, to kawiarnia jest. No ale tylko w tych kawiarniach, jak widzicie, ktoś sobie tylko tak naprawdę piwko zamówi, czy kawkę za 50 centów i siedzi przy tej kawce półtorej godziny, więc nie świadczy to o tym, że w tych krajach się dobrze ludziom wiedzie. To są wszystko zdjęcia mojej cioci i mamy. E, dworce kolejowe, ale fajnie w tym rejonie są takie e, wysepki. Tam to jest zaraz przy e, to Oliano, gdzie spędziłem e, e, wtedy czas, e, jest niedaleko granicy z Hiszpanią e, i tam nie ma bezpośrednio w tych miejscowościach plaży. E, trzeba dopłynąć promem na takie wysepki, w których wygląda e, to tak. E, bardzo fajny, spokojny e, rejon, takim promem się płynie. E, no i w tym... E, Przepraszam, muszę trzy zasnąć kawałek. I w tym ja spędziłem e, po tej pracy w Hiszpanii e, znowu chyba tydzień i znowu otrzymałem telefon. Z, zadzwoniła do mnie, nie wiem jakim cudem go odbierałem, bo naprawdę to ja odbieram jeden na 50 telefonów, bo telefon pierwszy swój chyba używałem dopiero w wieku 25 lat, a smartfona mam od 5 lat, kiedy już wszyscy tak się go mieli. E, odebrałem i się okazuje, no za... E, Pięć dni możesz zacząć pracę, tylko przyjedź do Lizbony. Przy okazji, żeby odebrać sprzęt. I znowu dostałem pracę, w, e, tym razem no, też coś w rodzaju moderatora, ale nie filmiku w internecie, tylko e, reklam. Na jednym z bardziej znanych 
z serwisów e, mediów społecznościowych, była to bardzo fajna praca. Filmiki bym wam puścił, byście się bardzo śmieli, ale nie mogę niestety względu na tajemnice służbowe, bo te reklamy były mi cudowne. W każdym razie wybrałem się wtedy e, z tego Algarve, zaraz sobie tam pobyłem u tego Paula, mojego przyjaciela, dwa tygodnie niecałe i wybrałem się zachodnim wybrzeżem do Lizbony. E, na zachodnim wybrzeżu możecie zobaczyć takie miejsce jak tutaj Przylądek Sagresz na południu, bardzo popularny dla e, wśród kamperowych czy nie pogłębiam tam długo, bo jest tam dość spoczno. E, tu jest chyba Odysejsze. Taka ciekawostka w Portugalii, e, Ronda. E, na Rondach często są takie, jak Wiktora Kazdawi sobie to jest pomnik, e, to jest rzeźba, która jest w mieście, e, w Villanova de Milfon też chyba, e, ale podobne figurki występują na portugalskich rondach, bo Portugalia kiedyś chyba dostała jakieś dofinansowanie z Unii Europejskiej bardzo duże, z którym nie za bardzo wiedzieli co zrobić i, i z tego no, taka sztuka fajna powstała. Mi się to podoba ten pomysł, bo e, przejrza się przez takie nieciekawe za bardzo e, portugalskie miasteczka, czasami na są no, różne ciekawe e, Eee, jak to powiedzieć, że eee, miejscowość Cinesz, zbliżamy się tutaj do Lizbony eee, i e, zanim wylądowałem w Lizbonie eee, w centrum, to e, postanowiłem sobie, no w tej Lizbonie przeżyłem podczas tego poprzedniego wyjazdu, poprzednim kamperem, no bardzo dużo czasu, więc mówię, popędzę sobie w innym miejscu i wybrałem Sintrę znajdującą się E, jakieś e, 30 km od Lizbony e, na północny zachód i w Sintrze e, takie oto biuro sobie urządziłem, e, wydające z Airbnb, e, bo też nie wiedziałem jak to będzie z pracą w kamperze e, w tej nowej firmy, po prostu jeszcze tego nie próbowałem, bo tak jak wtedy chodziłem, zreształem tylko kamperze obok biura i chodziłem do biura, e, więc przynajmniej pierwszy miesiąc sobie e, coś wynajmę i tam popracuję, zobaczymy jak to będzie szło. Miałem taki widok, taki ogródek zen, jak tutaj widzicie przez miesiąc. E, e, Sintra to jest takie dosyć mistyczne, e, niewyglądające miejsce, często zamglone właśnie jedną z niewielu wokół Lizbony, gdzie czasem występuje śnieg e, na jakichś tam górkach e, i e, temperatura e, troszkę spada. I tam w Sintrze na przykład też się wszyscy widzieli, byłem tam chyba, nie wiem, z pięć razy i tam jest taki słynny Palacio de Peña. No nie wchodziłem tam nigdy, bo też 60 razów, bilet, ale postanowiłem sobie wejść do miejsca, które właściciel e, mojego tego Airbnb polecił. Jest to pałac taki trochę mniejszy od Palacio de Peña, e, Monserrate. I bardzo byłem zadowolony z tej wizyty, bo jak widzicie tutaj z lewej zdjęcie z internetu, wygląda to jak taka gra komputerowa, Przypomniało czasem młodości Prince of Persia. Dokładnie tak samo. Z lewej strony pałac Monserrate, z prawej strony gra. Eee, I następnie eee, po tym miesiącu, kiedy skończył mi się tam mocek, eee, nadal się bałem pracować w tym małym kamperku, bo myślałem, że może nie będzie klubu, może nie będzie internetu dostatecznie. Postanowiłem nie pojechać do Lizbony też, ale eee, przejechałem przez ten most wielki, jak widzicie, zaprojektowany przez tego samego architekta, który robi most w San Francisco. E, i do miejscowości tutaj akwedukt e, lizboński słynny, e, do takiej miejscowości Almada, po drugiej stronie rzeki w Lizbonie, e, bo w Lizbonie jest taka ogromna rzeka Pak, e, którą no, ja myślałem, że to jest ocean, jak tam utarłem pierwszy raz, tak, tak była rozległość. E, jest takie miasteczko, takie przedmieścia Almada się nazywa i tam nawet widzicie pomnik smoleński postawił, wszystko jest to potrzeba, jest też e, fajne dźwigi portowe, mnóstwo opuszczonych budowli zaraz przy brzegu i w odróżnieniu od Lizbony centrum, w Lizbonie w centrum jak jesteśmy, to w centrum widzimy tylko między domkami, między jakimiś kamienicami, a za Almady tutaj jak wejdziemy na kilkolwiek z tych górek, to możemy całą Lizbonę, całą panoramę Lizbony sobie obejrzeć i jest tam dużo przyjemniej niż w samej Lizbonie. E, tak wygląda tu promenadka nad e, rzeką. Ja lubię opuszczone budynki, takie miejsca nieuczęszczane, więc do tego się sfotografowałem. I tam wylądowałem w takim, się dowiedziałem, że taki e, coś istnieje jak biura coworkingowe. I wylądowałem w Dream Office, czyli biuro marzeń, bo rzeczywiście wygląda jak biuro marzeń i tak tam jest, z widokiem na tą rzekę, bardzo czysto, fajnie i spędziłem tam e, miesiąc. Tam po prostu pracuję w takich biurach, 
ludzie z różnych firm wynajmują sobie biureczko albo jakąś przestrzeń, czy dwa biureczka, trzy wynajmuje firma. Ja, to kosztowało chyba 120 euro na miesiąc, nie aż tak dużo. I ciekawe było, że ja wtedy właśnie te reklamy z internetu usuwałem i spytałem się, co robią obok mnie tam Brazylijczycy, tacy się dzieli, czym się zajmują, tak gadaliśmy. My zamieszczamy reklamy w społeczności. tej samej branży, nie wiem, nie wiem, na jakiej firmy oni pracowali, więc nie mogliśmy się bardzo konsultować, ale, ale było to fajne. Właśnie w biurach komorkingowych sobie tutaj, przepraszam, mi się tutaj przesunęły slajdy na sam koniec, więc wrócimy do biur komorkingowych. Pracowałem sobie, bo się okazało, że to świetna sprawa, jak się pracuje samemu zdalnie, to można poznać ludzi w ten sposób. I tak, tu jest biuro coworkingowe w Walencji, garaż coworking, tu jest biuro w Maladze, z tarasem fajnym, tu już pracowałem z pieskiem. I następnie po tym pobycie w tej Almadzie, Stwierdziłem, że mogę pracować w kamperze. Tu nie potrzeba tak dużo internetu. Wypróbowałem sobie tak dwa dni, że to działa wszystko w moim kamperku, więc zacząłem pracować w kamperze. W takich ładnych miejscach czasem lądowałem. I praca w kamperze wygląda moim tak. Tutaj mamy salon i biuro. Trochę mało i skromny, ale jak widzicie, wszystko się da zorganizować. To jest mój obecny kamper. Internet brałem po prostu nielimitowany kartę SIM taką co miesiąc trzeba płacić 30 euro. Tutaj moja kuchnia z tyłu kampera. To nie jest mój kamper, który obecnie mam, to nie jest standardowo taka często spotykana Kalifornia, gdzie u góry jest łóżko i na dole też jest łóżko, a tak z boku kuchnia. U mnie był taki jakby zakątek kuchenny z tyłu, a z przodu to moje biuro, salon i tutaj jakbyście się zastanawiali, ile można zmieścić w takim kamperu, to miałem ubrania, jak widać, na dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, nawet trzy, nie, to wtedy miałem jeszcze na trzy tygodnie. Co trzy tygodnie po prostu do, codziennie się przebierając do pralni, jeździłem i, to, i tak sobie tam mogę żyć. W tej szafce się zmieściły te wszystkie ciuchy. Sam nie wiem, jak to pomieściłem, ale udało się. Ale każdy zakątek trzeba w takim kamperze zagospodarować. No, musimy być w pewnym stopniu minimalistami, żeby żyć tak na dłuższą metę w takim małym wanie. No i zdarzyły się też wtedy epizody z kotkami kolejne. Znajoma mi napisała, że w mojej ulubionej okolicy, właśnie w Parku Arabida, gdzie wcześniej mam pokazywałem te klipy, potrzebuję kogoś do opieki nad kotkami na święta. I tutaj pracowałem w pracy nocki w tym czasie, więc mówię w tym kamperze w nocy może też coś mi będzie brakować energii, zimno, będzie na ogrzewanie, wydam pieniądze. No to jest spoko pomysł, pojadę sobie z tymi kotkami się zaopiekuję i miałem tam fajne mieszkanie z widokiem na może być z takimi dwoma fajnymi zwierzątkami, które mi trochę pomagały. Tutaj akurat nie w pracy, ale w przerwie w pracy. I, I wylądowałem z powrotem w rejonach na południe od Lizbony. 40 jakieś kilometrów w Sesimrze. Tu są takie ruiny nad wodą. Tam jest masę różnych miejsc do chodzenia, tylko warto po prostu Czasem nie patrzeć w przewodnik, tylko iść przed siebie i się odkryje takie e, fajne, spokojne miejsca. E, tutaj jakiś budynek zagospodarowany chyba częściowo przez rybaków, którzy tam gdzieś pływają. E, takie noce sobie spędzałem, to jest zdjęcie trochę chaotyczne na południe, po tutaj z farą. E, też w kamperze, aha, bo zacząłem tam pracować właśnie w Lizbonie, a potem wróciłem znowu na południe. I bardzo fajnie mi się tutaj na przykład spędzałem takich nocy chyba ponad 30 albo nawet 60 w tym miejscu, było bardzo piękne przy wyspie w Faro. <śmiech> Pracuję w kamperze w Peragudo też na południu, takie popularne dla kamperowiczów miasteczko. Tam jest taki most, kawałek dalej, gdzie się przechodzi do tych kawiarni po drugiej stronie. A z tej strony sobie siedziałem w kamperze. Kiedy w Portugalii obowiązywał zakaz yy, postoju dłuższego kampera, mimo to policja się Absolutnie nie czekała, czasem przyjeżdżała tam. No tutaj mają takie łagodne podejście do tego miejsca, bardzo mi się tam podoba. Bo w Hiszpanii, gdzie na przykład e, nie ma zakazów, tam się policja czeka, w Madrycie przynajmniej. Nie się tu w Portugalii. Nie? E, tu jest e, 
Carrero, chyba miasteczko też na południu. Tam są takie na Valgarf, już trochę bogatsze te miasteczka niż przy granicy z Hiszpanią. Różne, bardziej turystyczne i <śmiech> moje ulubione, które Wam powiem, jedną historię, bo na to zdjęcie mi się trafiło, że zrobiłem. Ehm, e, lubię odwiedzać takie opuszczone budynki i to jest stary jakiś hotel. I tak ze trzy noce to jest w miejscowości Porto Mało. E, się kręciłem od tego hotelu i tak mówię, no kurczę, jak tu wejść, tu płot, tam jest płot i tak odbadałem no, te różne z, e, zakamarki dookoła, jak tam się przedostać do środka. Zobaczyłem, jest jakiś balkonik, dobra, przez ten balkonik można chyba tam wejść przez okno i do środka dojść. Udało się to. No i wchodzę tam w ciemności, no żeby nikt nie, nie, nie widział, e, e, nie zauważył mnie, nie przegonił. No ale policja, czy, czy, czy tego typu ludzie, no i wchodzę tam w tych ciemnościach i teraz no nie ma jak się dostać, dobrze, dostałem się do środka tego budynku, ale nie ma jak wejść na piętra. W końcu dotarłem do czegoś, co wydawało mi się, że tam musi być kratka, taka no schody na górę. Ale było to miejsce zaklinowane, były to jakieś takie drewniane drzwi, trochę tam blachy, jakiś zamek czy coś, szarpie za to, środek nocy chyba, nie wiem, pierwsza, druga i słyszę po portugalsku, nie wiem, jak to po portugalsku już miało, a po prostu było, czego kurwo? Coś w nocy i coś takiego tam powiedział, że miałem bardzo szybko, ale była to fajna też przygoda. Nic by mi nikt tam nie zrobił na pewno, a w każdym razie troszkę się przestraszyłem. I po tym pobycie, w, i zaczęły mi się nocki w pracy, dlatego też po tych nockach no, chodziłem też po nocach, bo nie mogłem zasnąć. I pomyślałem, że to jest czas, żeby zrezygnować z tej pracy, bo noc, nocki miałem mu przez wiele, wiele lat, może nie wiem, 8, 10 i nie męczyło mnie tak bardzo, ale jest to, jest to szkodliwe dla, dla zdrowia i postawiłem sobie nigdy więcej nocy. No i akurat w tym momencie, znowu jakimś cudem, trafiło się tak, że w tej wcześniejszej firmie w hiszpańskiej, gdzie Electronic Arts, gdzie pracowałem jako tester gier, Eee, znowu szukali kogoś na tymczasową umowę, ale tym razem chyba trochę dłuższą, chyba sześciomiesięczną. Mówię, dobra, biorę to. Wziąłem, wróciłem do Hiszpanii <grym> i wylądowałem e, na początku e, w Walencji, potem w Maladze. Tu mamy zdjęcie z Muzeum e, Pompi... To jest taka filia Polskiego Muzeum e, są w Pompidou w Maladze, gdzie są bardzo fajne dzieła sztuki współczesnej. E, i w Malady sobie stałem kamperem na takiej górce, nie akurat na tej, ale miałem ją gdzieś wcześniej, takie było moje biuro coworkingowe i e, zaraz wam pokażę. To było moje biuro, a ja stałem na tej górce kamperem. Miałem tylko 10 minut tam czy 15, e, więc było to bardzo wygodne e, położenie. Ale zwiedzałem sobie też w weekendy e, różne inne rzeczy, tu widzę, widzimy panoramę całej Malazji. Proszę mi spadło opakowanie. E... To są okolice już Malagi. E... Malaga jest tam no, też niedaleko Portugalii, na jakieś nie wiem, 500 km, niedaleko od Gibraltaru. To jest część Hiszpanii, to się nazywa Andaluzja. Takie w... piękne są plaże. Fajnie, że jest inna że i góry, która spotkałem takie stado fajnych zwierzątek na plaży, które stały sobie zaraz za tymi kwiatkami. Moja ulubiona miejscowość Zahara de los Atunes. Jakby ktoś był w pobliżu tam właśnie Malawi, Gibraltaru, w tych rejonach, to bardzo polecam. Zahara de los Atunes się nazywa. Jest to bardzo spokojne miejsce, gdzie można sobie też kamperem trochę dłużej pobyć. To jest znana miejscowość Ronda. Tak wyglądają białe budynki, trochę gór, trochę wody, te andaluzyjskie krajobrazy. I kiedy sobie krążyłem po tych różnych miejscach wokół Malagi, tego typu górach, pagórkach, natknąłem się na środku nie na środku, bo trochę tak na bocznym, pa, na prawym pasie, na autostradzie, na e, takie stworzenie. E, miałem przynieść tego pieska tu ze sobą, ale udało się mi to, nie wiem jak mi się zachował, bo mam na 5 miesięcy. E, 
został u rodziców w domku, ale oczywiście zabieram go z powrotem jutro albo pojutrze do Hiszpanii. Miał złamaną nogę, Wy zaoperowaliśmy ją, oczywiście no, chyba z pięć różnych zakładów weterynaryjnych odwiedziłem w tym czasie, bo myślałem, że to będzie kosztowało 100 euro, a kosztowało z paręnaście razy więcej i zdarzyło się coś niesamowitego, bo Kierownik, którego prosiłem tam o wolne w pracy, jak krążyłem po tych różnych weterynarzach z tym pieskiem, żeby zobaczyć, co zrobić z tą jego nóżką, powiedział mi, bo tam no, no, pomknąłem mu też ile pieniędzy wydałem na to, słuchaj, miałem te pieniądze, miałem oszczędności, no ale był to bolesny wydatek, cała moja pensja praktycznie, powiedział, że Słuchaj, zrobię zbiórkę, bo my mamy tu taki kanał na naszym slaku. Slak to jest taki komunikator, który my używamy w pracy, gdzie można z takimi luźnymi, różnymi, e, e, różne posty można zamieszczać w różnych sprawach. Napisz tam, że zbierasz na swojego pieska, na operację, bo ci to kosztowało bardzo dużo. Może ktoś się to rzuci. I wyobraźcie sobie, że e, tysiąc, e, tysiąc chyba dwieście euro zamierzałem mu zbierać. E, to były takie główne wydatki. I połowa tej kwoty chyba się już uzbierała trzeciego dnia wśród ludzi, którzy mnie w ogóle nie znali. No, z czasem tam jakiś na czacie coś do nich pisałem, nie widziałem ich w życiu na oczy, to połowa tej kwoty była od nich. Dalej rozesłałem swoje, tu jest piesek po operacji już, rozesłałem e, też wiadomości do znajomych, którzy pozostałą część kwoty e, zwrócili mi w ciągu też paru dni i łącznie ta zbiórka 1200 euro, co było dla mnie no czymś niezwykłym, trwała tydzień. tydzień. I oszczędziłem, pamiętam, chyba samotne matki z dziećmi, dopiero ostatni, nie, nie pytałem ich o pomoc, dopiero w ostatni chyba dzień zagadałem, bezrobotnych też nie pytałem, więc jeszcze miałem dużo różnych opcji i nawet rodziny nie sprzedałem, bo to były też takie jakby wersje, jak, jak, jak e, w rezerwie miałem, to jak się nie odbierało, to będę dalej pytał. I ten piesek ze mną obecnie w kamperze jeździ i po operacji zaczął chodzić ze mną też po różnych górach i byliśmy z nim na przykład na najwyższym szczycie w lądowej w Hiszpanii, który się nazywa, kurczę, nie mam napisane, jest to właśnie Sierra Nevada, wszedłem nam bez żadnych problemów i niestety jak znam tego pieska, to powiem wam tę historię, żebyście po prostu też czasem w trudnej sytuacji nie rezygnowali. Warto po prostu szukać rozwiązań. Nazwę tego pieska e, dwa tygodnie albo tydzień przed tym, jak miałem się wybrać e, z kolegą na szlak e, Camino de Santiago kolejny. E, kolega miał już kupiony bilet, no ja już też byłem tak nastawiony na tą wycieczkę, miałem urlop zaklepany, że e, no strasznie szkoda byłoby ją e, odpuścić sobie. I co teraz zrobić z pieskiem? On był po tej operacji nogi, no oczywiście nie wziąłem, bo ten nawet powiedział, że w plecaku nawet to będzie dla niego e, szkodliwe. Zamieściłem też posty jakieś na grupach Polacy w Portugalii, Polacy w Hiszpanii, gdzieś tu, czy ktoś weźmie pieska, no bo taka jest sytuacja ciężka na e, tydzień i wzięła go dziewczyna z Portu, chyba trzy dni wcześniej do Lawnaci się udało go zostawić na e, tydzień, gdzie się wykurował. I poszliśmy na ten Camino Portugues z moim kumplem z podstawówki. Tutaj widać, jak sobie ucztujemy wieczorem. No, no nie, był to, nie była to znowu religijna wycieczka, chociaż to nie Polecam też ze względów religijnych, bo ten jest bardzo dużo katniczek, kościołów. Naprawdę niektórzy ci, co chcą, no, mogą przeżyć taką duchową tę przygodę, no przeżyć mniej duchową, ale też było fajnie. Mieliśmy dużo fasolki, e, z kuszek e, i pielgrzymowaliśmy w taki, udało nam się dosyć tani sposób, bo e, generalnie planowaliśmy sobie spać też na, na dworze w Śpiworach tylko, e, ale tak jednej no, padało tam dużo deszczu. W tym Camino Portugues to jest problem, że tam na, przy wybrzeżu e, jest trochę deszczowo, i e, patrzymy jednego wieczoru, no jest to jakieś schronisko, może jeden noc w schronisku się przenocujemy. No i tam pukamy do tego schroniska, kurde, nikt nie otwiera, w końcu ktoś otworzył. Wchodźcie, wchodźcie, dobra, gdzie tu się płaci? I ten 
No to nie ma właścicieli, a od rano przyjdą, to zapłacicie. No i tak weszliśmy i no dobra, no to spodziewamy się. I tam rano oczywiście bardzo wcześnie wstaliśmy. Wiadomo, no na tej ręce trzeba wcześniej wstawać. Właścicieli nie było, no trudno. Nie zapłaciliśmy w innym też momencie, tutaj jest mój kolega, yy, się zastanawiam, jak zobaczyli patrzymy, czy do Santiago, bo też nie jest bardzo religijny. Zaraz wam powiem fajną historię w związku z tym, z naszą religijnością w każdym razie. Yy, trzy razy chyba udało nam się w schroniskach tak właśnie przenocować, że mieliśmy naprawdę taki zamiar zapłacić, ale tych właścicieli to no, nie było mu to yy, trudno. Yy, I yy, ten portugalski szlak też jest bardzo ciekawy. Część przebiega właśnie przez Portugalię, część przez Hiszpanię i Wam powiem e, fajną tylko jeszcze taką no, przygodę, bo e, za pierwszym razem, kiedy byłem na szlaku, Camino, to e, chciałem pójść tam przedarki do Grzymów, bo no, jest to coś wartego na pewno do e, zobaczenia w takim sensie Santiago e, i poszedłem na tą przedarkę, patrzę, nie ma żadnych pielgrzymów. Kurde, ja nie tylko to, to, to ja jestem ateistą, chodzę do kościoła, ale to nikt inny nie chodzi, no coś dziwnego. Przeżyłem tam mszę całą, e, posłuchałem tam kazania, potem jeszcze jakiś pochód był, bo to Boże ciało, no to mówię, jak już jestem w Santiago, z tej kafeja, że na pielgrzymów, no to pójdę tam. E, zaczekam jeszcze te kolejne pół godziny, tam zobaczyłem, rozdaję wcześniej kartki, tak cy chłopcy, jakie tam będą przystanki tego pochodu i na szczęście tylko dwa, nie tak jak w Polsce, że się tam idzie cały dzień, tylko dwa przystanki skrócone, bez tej hiszpańska, nie poszedłem. No i e, potem wychodzę z tej katedry, no fajnie było. No i tak pytam koleżanki, którą gdzieś tam spotkałem na szlaku, czy też, przepraszam, jestem zwiatą, że mam już czy e, też była nam Krzymów i była, było cudownie, tyle pielgrzymów. Jak to? W innym kościele wylądowałem. No to mówię sobie, następnym razem to jest znak, że muszę jeszcze raz pójść na szlak do Santiago, no i wtedy zjedzie tą katedrę, no i stoimy przed tą katedrą. E, z tym kolegą, no i on tak średnio chce, ale mówi, e, no dobra, no może pójdę, ale potem jak e, staliśmy, tam taka kolejka, maseczki trzeba było i tak dalej, to mówi, wiesz co, może ja zostanę, ja mówię, no idź, będzie super, będzie fajnie, będą miała, będzie śmiesznie tam, no i spróbowałem jakoś przekonać, nie? No i mówi, no dobra, no pójdę, no i słuchajcie, jak się nam trzeba skończyła, to Mówię, nie, nie oglądam przewodników, e, nie, nie lubię, wolę niespodzianki zawsze. No i spotkała mnie niespodzianka taka, że w tej katedrze e, tam jest takie ogromne wahadło, na którym jest podczepiona, e, zaraz wam powiem, jak się nazywa, e, Bota Fumeiro, taka kula 60-kilogramowa, e, z której leci woda święcona i ta kula się podczepiona do dachu przez cały ten kościół tak wacha i jest to Niesamowita rzecz, którą wszyscy, jak to się zaczyna, ta ceremonia właśnie e, e, no, oblewania ludzi tą wodą świeconą, to wszyscy trzymają wyciągnięte aparaty. Nikt chyba nie jest bez aparatu i nie filmuje tego. Więc no było fajnie. Warto, warto się nie poddawać, warto zawsze zobaczyć na takiej zasadzie, że a może nam się spodoba. E, potem wylądowałem po tym szlaku już nie w Maladze, tylko w Madrycie, bo e, była taka koncepcja, że pewnie będziemy musieli spędzać jakiś czas w biurze, a nie pracować zdalnie w tej mojej firmie Electronic Arts. Eee, tu jest zdjęcie z wcześniejszej wycieczki, gdzie byłem na meczu Real Madrid. Nie jestem fanem piłki nożnej, ale mecz też obejrzałem. Eee, testowałem FIFA, <śmiech> nie wiem jak to zostało, ale eee, było bardzo fajnie. I w tym Madrycie eee, jest taki, eee, w takim parku, eee, który bardzo mi przypomina park tutaj przy osiedlu tysiąclecia po drugiej stronie, jaki mamy. Jest ogromny, większy jest od tamtego wiele i mnóstwo ścieżek spacerowych. Jest też zoo, jest też Luna Park. Tam sobie kamperowałem. Myślę, że będę musiał iść do biura, ale się okazało, że do biura nie muszę jednak chodzić. Przepraszam, Przez... że nie dodawałeś komentarze do piwy po polsku? No, sorry za błędy, nie tylko ja to robiłem. Nie było czasu za dużo, wiecie, czy mi się w tą mowę. Trzeba do Poprawimy się. Ja nie dodawałem, no, no częściowo tam próbowałem to poprawić, ale nie wszystko wiadomo, że się da zrobić. <głos> ale naprawdę myślałem, że ta praca akurat była taką w razie komputerowym, gdzie było dużo tej roboty. Naprawdę nie czytałem sobie gazetki, tylko cały czas siedziałem, ale 
Teraz wiecie, jak gdy powstają na szybko i bo zawsze można patcha dodać jednego kolejnego, no i potem jest taki efekt, że gra tak naprawdę na... E, dobra, kończymy już to. <śmiech> Przepraszam. E, w, w tym Madrycie e, jechałem tam bez żadnych uprzedzeń, ale życie kamperowe się okazało niedobre, bo policja nie przeganiała z parkingu, ale na przykład nie, pod, nie pozwalali mi otwierać dachu i musiałem tak zgadniony gotować. Było takie e, powiedzenie, często widoczne tam na murach w Madrycie, takiego ruchu kulturowego madryckiego w latach 60 70 -tych. E, Movida Madrileña się nazywa. Nie wiem, jak ja są Madryt mnie me mata, Madryt mnie wykańczą. No i mnie też trochę wykończył, ale e, jedną e, fajną rzecz, którą tam znalazłem, to biuro coworkingowe, gdzie pozwoliłem mi przychodzić z pieskiem. I było to niesamowite miejsce. Quinta del Sol to się nazywa i e, na przykład e, tutaj jest część ta biurowa, tam z przodu jest kawiarnia, w tej kawiarni leciała muzyka psychodeliczna z lat 60 ciągle poezja, big generation, jazz, e, kierowniczka tego biura, ja mam bardzo lewicowe poglądy, ona należała do partii komunistycznej, więc się zdostała, tam i wysłałem nawet kartkę na świąteczną, bo zapraszali mnie pod koniec pobytu na piwo, ale nie mogłem, bo się śpieszyłem. Mam nadzieję, że uda mi się z nimi kupić to piwo w przyszłym roku. Bo jest to świetne miejsce moje ulubione w Madrycie, biuro kolokiego Quinta del Sordo. Tak sobie spędzał ten czas mój piesek, już długo po operacji, ale ciągle łapie górze, górza, bo chodziłem z nimi na takie place zabaw dla psów prowadzone i tam on wszystkich zaczepiał, no i czasem niestety się zdarza, że się byli zrani, ale jak widzicie, z pieskiem też można pracować w biurze. Niestety nie można w biurze mojej firmy, nie można w biurze wielu firm, ale jak macie pracę zdalną, to takie biura coworkingowe, gdzie się da zabrać pieska na szczęście są i bardzo fajnie sobie tam spędzaliśmy razem czas. Na początku to było, że ja trzymam pada yy, z Xboxa albo z Playstation, ten pies mi gdzieś tam gryzie, skacze po mnie, nie widzę ekranu, przechylam głowę, zajmę głowę, więc ciężko było, ale pod chyba, nie wiem, jakiś tygodniu się przyzwyczaił i sobie tak większość czasu tam spał, trochę tam ludzie do niego podchodzili, się z nim bawili i obecnie większość czasu to spędza tak jak mój dawny kotek Pixie na kolankach. Eee, na Madrycie, jak już wiecie, są też muzea, które niestety nie mogłem zwiedzać z pieskiem, ale e, jest to fajne miejsce do zwiedzania muzeówki, takie miejsce, gdzie jest pełno kultury, tylko jak się właśnie jest w kamperze, jak się jest z pieskiem, to najlepiej to Madryt wygląda tak na tym zdjęciu z daleka. To jest z jakiegoś parku, gdzie w centrum Madrytu jest bardzo daleko i tutaj sobie zwiedzałem też okoliczne miejsca z Nowym Jeziorka, takie miasteczka z miasteczka Chichon, które ma najpiękniejszy w Europie chyba i na świecie rynek. Nie mam zdjęcia oczywiście, ale mam zdjęcie z pola, w którym się idzie z miasteczka Chichon do, do innego, do Tomenar. Takie rejony lubię to. Czasem po prostu lubimy takie zwiedzać, pomyślałem ostatnio miejsca, które e, przypominają na nasze dzieciństwo i e, wszystkie podróże są powrotami takimi małymi do dzieciństwa i właśnie e, kiedy już pobrałem się w Kłodawie, gdzie otaczały ją takie pola, jeździłem tam na rowerze z koleżanką i zawsze się w takich miejscach bardzo dobrze czuję. Więc Madryt sam w sobie nie jest świetnym miejscem kamperowania, ale wokół znajdziecie mnóstwo przepięknych miejsc. Tak jak na przykład tutaj górka taka w miejscowości Wiwas, chwilę czy kończę. Tylko te miejsca czasem są tak średnio też dostępne, ale jak wiecie, lubię zwiedzać opuszczone budynki, lubię zwiedzać różne takie miejsca, gdzie nie pozwalam mi wychodzić. To były miejsca po prostu oznaczałe, pooznaczane znakami zakaz polowań. No to myślę sobie, no dobrze, przejdę tą górkę dookoła i trafię na jakieś wejście, gdzie po prostu zapomnieli postawić znaku. No jak policja mnie się spyta, no to powiem, że nie było znaku, nie? No i pokażę im nawet to wejście. I, i niestety mówię o tym, żeby e, powiedzieć, że bardzo szkoda, że tego typu e, różne fajne górki, parki, e, tereny, gdzie człowiek może sobie wy poczywać na łonie natury są przeznaczone takie rzeczy jak polowanie. To jest też Rivas. I najpiękniejsza rzecz, którą zobaczyłem w Madrycie i może nawet na świecie, tak dla mnie osobiście, to jest ten oto kościółek. 
który e, trochę może Wam przypomina dzieła Gaudiego, e, trochę takiego, e, taki był wiedeński artysta Hundert Wasse, tak się kojarzą te e, różne e, tutaj konstrukcje. A to jest kościółek, który natrafiłem przypadkiem, bo właśnie człowiek w barze w Quinta del Sordo mi powiedział, że... E, nie, 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 przepraszam, ktoś, kto, no, ktoś mi powiedział w takim razie, że e, jest to taki kościółek fajny, e, który człowiek, e, taki mnich budował przez 60 lat, sam. Mu pomagali, byli tam jakieś pomocnicy za jakiś czas, ale generalnie on sam, bez żadnych planów, e, bez żadnego złożonego projektu, budował coś tak wspaniałego, jak, jak tutaj. E, znaczy wspaniałe jest to, samo sobie wygląda jak taka alternatywna, taka awangardowa sztuka, ale wspaniałe jest też e, przez to, że e, takie po prostu rzeczy inspirują, że, że, że można coś takiego osiągnąć. Ten kościół nie jest jeszcze dokończony, zbiera na niego datki taka fundacja Mensa Heros de la Paz, Niestety strony mają internetową niezbyt zaawansowaną, więc nie mogłem tam, jeszcze będę próbował dać datek akurat na ten kościół, bo bardzo chciałbym, żeby został e, dokończony. E, no i e, to będzie już e, koniec tutaj zdjęć podróżniczych. Po, po w każdym razie to się nazywało, jeszcze wam powiem, jakbyście chcieli się dowiedzieć czegoś o tym kościółku, to e, miejscowość, w której się znajduje jest tam 15 km za momentem Mejorada del Campo, i człowiek, który go budował, on pracował od 6 rano do 10 godzin często. E, e, możecie sobie z, z internecie, są takie filmiki też o nim na YouTubie, Fusto Gajniego Martinez, mówi na niego Don Fusto, który budował ten kościół. E, no i teraz e, mogę wam opowiedzieć, coś tutaj sobie przygotowałem, jakby jeszcze staczyło czasu, ale już się kończy, nie będę was zatrzymywał. E, o życiu trochę w kamperze, jakby ktoś chciał sobie kupować swojego, na co zwracać uwagę, ale po prostu możecie mnie o to zapytać, jeśli byście chcieli, czy teraz, czy... E, no bo pokażę wam tylko taki krótki slajd, e, na którym widać, że podczas tego pierwszego mojego pobytu w dużym kamperze, e, to jeśli bym zamiast tego wynajmował pokój w Lizbonie, wydałbym 1800 euro rocznie więcej, a jeśli bym chciał w Lizbonie wynajmować mieszkanie, to wydałbym 4800 euro więcej. Więc jak widzicie, życie w kamperze się opłaca, jeśli dobrze sobie je zorganizujemy. I teraz tak, tutaj właśnie różne typy kamperów. Mogę Wam doradzić w tej kwestii, jakbyście chcieli kupić jakiś z lewej strony jest standardowy. To jest tych prezentacjach, którą kiedyś do pracy musiałem zrobić, to wykorzystałem. <grym> tak to trochę nie wygląda i na e, no, wszelkie pytania mogę wam, oprócz budowy swojego kampera, bo nie, nie mam e, kampera bez tych wyjścia, no, kupiłem gotowy, nie znam się kompletnie na tym, ale oprócz tego mogę wam o życiu w kamperze <grym> opowiedzieć. I tutaj ostatni slajd, gdzie właśnie na to macie dane moje kontaktowe. U góry, no ja sobie tak, żeby to zdjęcie ładnie wyglądało, to sobie wstawiłem loga firm, bo często ludzie mają, ale nie są to firmy, które patronowały moje podróże, tylko które ja patronowałem, za to towarzyszą, <grym> za to towarzyszą i zawsze mi mówią czas, takie radyjka jak Radio DZFM, Radio Nowy Świat i American Roots Radio, dla ludzi, którzy lubią muzykę w stylu e, blues Americana, e, bardzo polecam, chciałem mi wodę kamować przy okazji. I to chyba tyle, a jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. I po pokazie można sobie tutaj te moje książeczki obejrzeć, można kupić u mnie, można też zamówić przez internet, mogę dać namiary. Jakby ktoś był zainteresowany, polecam bez tego e-book, ale jeśli ktoś woli tylko książki, to namacalne to tutaj. I też wystawiłem je, bo w internecie jak sobie wejdziecie na stronę wydawnictwa Widero, to jest takie wydawnictwo do self publishingu, gdzie sami sobie możemy opublikować po tyle, o tyle jest to fajne, że duża część tych pieniędzy, które ludzie kupują te książki jest dla nas. Tam chyba, nie wiem, 75%, a normalnie jak wydajecie książkę, to chyba 5% jest tylko dla autora, czy do 15% maksymalnie, więc fajna jest to opcja, ale tam wersja drukowana kosztuje bardzo dużo. Gdybyście chcieli taniej, taniej kupić, a nie macie teraz na przykład e, czy sobie gotówki, czy, czy, czy wolicie się zastanowić, to na Allegro lokalnie wystawić. Możecie sobie zobaczyć, a nie zdrowia, więc znajdziecie 20 egzemplarzy, które mają tylko odmienne ceny. No i to wszystko na razie i pytanie, jeśli ktoś ma, to serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania macie?
Ta dusza, kamperem. Mnie nurtuje tylko po coś ty ten numer telefonu tam na tym obrazku dał, jak nigdy nie odbierasz. No. Nie odbieram, ale odpisuję. Ale ja to tak, bo telefon to mnie denerwuje. Ale odpisuję, że mogę podłożyć na bieżąco. Odjeżdż mogę po godzinie, odpis zawsze odpisuję. To o tym nie ma problemu. Czy wyszukiwanie noclegów w Fortnite, czy, czy masz jakieś swoje sposoby? Właśnie tu mówiłem jednemu koledze, mówiłem jednemu koledze, że ja to robię na tej tak, że w Fortnite no właśnie szukam jakiegoś miejsca, a potem chodzę, bo ja bardzo lubię chodzić 10 km, 15 km po okolicy i znajduję jakieś lepsze miejsce, gdzie się przemieszczam. Ale zwykle ten puścić punktem wyciągu jest albo parkour, no i to jakieś polecenia. Są też wiele stron na przykład w Hiszpanii, tylko więc w Hiszpanii albo w Portugalii, po portugalsku, facebookowy grup taki, gdzie ludzie sobie też polecają mocne i Ale parkour no i to się tu wyciągnął, bo to nic tu nowego nie wnoszę. Jeśli jednak chciałbyś no, jakieś polecenia co do konkretnych miejsc, parkour, da, z Portugalii, to dawaj znać. Coś jeszcze a propos Camino, a propos Portugalii, no jakieś jakieś panie pytanie? Pytajcie, pytajcie. No. E, gdzie znowu ruszasz? E, jutro albo przechodzę do pracy do Hiszpanii, bo muszę od drugiego zaczynam. Więc ruszam z moim pieskiem i będę kontynuował. Aha, bo nie powiedziałem wam, w elektronikach dostałem umowę na stałe i przez najbliższy rok mamy, e, mamy pracę zdalną. Już się na do zero. Może się uda, jak ja coś tu, przeżyje jakieś ja przygody. Ja tu przed Panem Rokiem Pracy tak powiem, złapałeś już kontakty. Na jakichś konkretnych stronach masz, oprócz tego, masz jakieś patenty, że tak powiem, oprócz tego, że Polski, Polski nie zjebie. Na LinkedIn zawsze szukam, to jest chyba najpopularniejszy taki portal. No i z Polski nie wiem, tam właśnie. Nie, nie, nie mam innych sposobów, bo tam zawsze mi się wydaje, trafiają w pracę, jak słyszałem, no bardzo fajne, więc polecam to mnie sobie. Jest to są też takie strony Top Language, Jobs i różne takie właśnie, e, gdzie wymagają znajomości różnych języków, na przykład polskiego, czyli za granicą jest czymś tak Jak mówiłeś jeszcze raz, Top Language, Jobs, e, plus jeszcze jakieś inne, musiałbym się wyjrzeć, to ci, ci podsumę, ale nie, nie tam nie dużo, mówię LinkedIn, LinkedIn jest na, na, najlepszy obecnie, e, żeby tam sobie założyć profil i, i tam poszukiwać. Na przykład jak wpiszesz, Polish w tym e, okienku w e, LinkedIn e, w wyszukiwarce, e, to znajdziesz w Portugalii co najmniej 20 chyba ofert. To zależy od konkretnych miesięcy, ale Portugalia i to w jednym kraju typu w Unii Europejskiej typu Grecja, to e, takie oferty jest sporo. Ja nigdy że dużo jest obsługi klienta, tego, tego nigdy nie robiłem, ale poza obsługą klienta też też się znam. Ale jak twój język hiszpański i portugalski? Wyższy poziom czy... Okay. Portugalskiego się uczyłem z takiej aplikacji internetowej i polecam Memo, jak mi się najbardziej podobało. Ale ze wszystkich codziennie ćwiczyłem, polecam dużo nie, dużo nie ćwiczyć w ciągu dnia, bo to się szybko mówi, ale tak 5 minut, jak tylko żeby regularnie każdego dnia, to w ciągu roku bardzo sobie to podszkoliłem. Moją metodą jest to, to żeby nawet jeśli wiem, że powiem sobie głupio z błędami, żeby jednak używać tam tego języka, w Portugalii jest trochę problem, że tam dużo ludzi zna język angielski i jak popełnić jakiś mały błąd, to oni chcą ci pomóc, już przerzucają się automatycznie jak hiszpański, więc trzeba uważać, ale w Hiszpanii no, jest trochę mniejsza znajomość tego języka. No i obecnie głównie na spacerach z pieskiem sobie tam jak mój piesek zaczepia drugiego pieska, to sobie gadamy. No to nie to robi, i myślę, że w ciągu roku będę, będę w stanie się porozumiewać normalnie. Jeszcze mamy z firmy i często takie firmy właśnie na granicy organizują punkty darmowe języka hiszpańskiego, co tydzień też mamy zajęcia online. A właśnie taki przejazd z pieskiem, jeżeli chodzi o przekraczanie granic, jakieś papiery są konkretne, potrzebne, czy... czy... Ja nie mam nawet pasów ani nic, na tym, znaczy no, muszę sobie załatwić taki dla bezpieczeństwa jakiś koszyczek, bo pasy to myślę, że by go męczyło, ale taki koszyczek dla pieska, w każdym razie Podczas pandemii przekraczają granicę, miałem kontrolę, to moje koty łaziły po desce rozdzielcze i no absolutnie nic nie powiedział, więc nie ma zmartwień, tylko względem bezpieczeństwa to warto sobie na przykład dla pieska coś takiego 
załatwić. Tylko nie umiem znaleźć w odpowiednim Ciepię. pasującym mi kolorze. Trochę. Ja nie wiem, jak to robi kolory, więc do mnie się tak pasuje. Ale nie ma żadnych problemów. Może w Polsce, bo z czym moje doświadczenie to jest kotyk, miałem trochę dłużej na parę lat, ale e, pisałem od tylko 5 miesięcy, więc się, się uczę na obsługi. Ale nie ma do tutaj żadnych problemów. Pies tylko, aha, bo z kotami jest łatwo, bo one lubią, lubią ciepło. A no sprzęt niestety będę musiał w tym roku no, popracować no, nad prawą klimatyzacji w tym kanterze, bo, bo nie, nie lubi za bardzo przy, przebywać w środku, ale mam taką 50 metrową smycz, to już chyba piąta z kolei, bo wszystkie odwiedzam, ale to jest takie okadła. Eee, podczepiam go do kantora, jak jest jakieś takie miejsce, gdzie nie jeździ dużo aut i tam sobie łazi, kopie dołki, siedzi w tych dołkach i tam mu się eee, podoba. Może go zacznę wypuszczać jak koty, eee, bo to tu już nie jest, ale no, nie, muszę się przemyśleć. Eee, a normalnie bardzo dużo chodzę, więc nie mam problemu. Tylko problem jest taki, że właśnie eee, kiedy przynajmniej mój, on nie wiem, tak się A potem zostawałem zaszanadę, czy jak to było? Eee, tak, zacząłem puszczać, no. Przez... Ja mogłem był przez cały czas, mm. Tak, tak, i wchodziły po jedzeniu. Jak ja gdzieś wychodziłem, to nawet jednego miałem takiego bardziej psokota niż e, kota. E, I on e, był w stanie przejść ze mną w tym parku, ale robi, no, po prostu ja wychodziłem, i on patrzy, idzie za mną e, około 4 km. Śledząc mnie. To się wzięła, e, do takiego życia. I zewnątrz, i na zewnątrz mi spiły sobie, na przykład jak ja stałem nad jeziorkiem, to one podchodziły do wody, sobie łowiły ten żółty jakiś. Nie wiem, czy im się udało, no widziałem tylko raz, jak jeden kotek motylka był czapsną. I to bardzo dumny, bo ten kotek jest taki fajt warta, że nic nie umie, ale motylka i no, myśli prawda, no, 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 Nie ma problemu. No, no, ale rzeczywiście, jak jest wiesz, to każdy jest inny, tak jak my ludzie jesteśmy wszyscy ale nie, nie, nie ma problemu takich natury ogólnej. Ile masz lat, no jest mi, bo tyle przeżycia... Wcześnie Bardzo wcześnie, za wcześnie. Zdecydowanie. No to jeszcze raz dzięki, brawa na gorąco, brawa na dziękuję. Ja też oczywiście dziękuję za przyjście bardzo, fajnie, że tyle ludzi i że mam, mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo, bardzo. Najbliższa będzie 9 stycznia będą polskie Andy. Będzie wyprawa w Andy. No, to zapraszamy w poniedziałek 9 i potem do koncertu, żeby się nażyła. I mnóstwo ciekawych spotkań. Dziękujemy za dzisiaj jeszcze raz. Dzięki wielkie. Gorące brawo.